ಹೊಡಿತಾನೆ ಅನ್ನುವಾಗ ಪೆಟ್ಟು ತಿನ್ನುವ ಒಳಗೂ ಇರುವವನು ಭಗವಂತನೇ ಪೆಟ್ಟು ಕೊಡುವವನ ಒಳಗೂ ಇರುವವನು ಭಗವಂತನೇ ಆದ್ದರಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರಕರ್ ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪೆಟ್ಟು ಕೊಡುವವನೂ ಭಗವಂತ ಪೆಟ್ಟು ತಿನ್ನುವವನೂ ಭಗವಂತನೇ ಇವನ ಒಳಗಿದ್ದು ತಾನು ಪೆಟ್ಟು ತಿಂತಾನೆ ಅವನ ಒಳಗಿದ್ದು ಪೆಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರು ನನ್ನನ್ನು ದ್ವೇಷ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನೊಳಗೂ ಭಗವಂತ ಇದ್ದು ಪ್ರೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತನ ಪ್ರೇರಣೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅವನು ಏನೂ ಮಾಡಲಾರ ಅಂತ ಈ ಏಕತ್ವಂ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲರ ಒಳಗೂ ಒಂದೇ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಎಚ್ಚರ ಇದಕ್ಕೊಂದು ವಿನೋದವಾದ ಕಥೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ಅವರ ಕಥೆಗಳು ಬಹಳ ರೋಚಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಅಧ್ಯಾತ್ಮದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಅನುಭವ ಇದ್ದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯವರಾದ್ದರಿಂದ ಬಹಳ ರೋಚಕವಾದ ಕಥೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ಮದ್ದಾನೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತಂತೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮದ ಏರಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅದು ಮಾವತ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವು ಎದುರು ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸನ್ಯಾಸಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಅವನೇ ಮಾವತ ಹೇಳಿದಂತೆ ನೀನು ಮರೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಗೆ ನಿಲ್ ನಿಲ್ಲು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಬಿಡ ಪಕ್ಕ ಓಡು ಆಚೆಗೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಆನೆ ಮದ್ದ ಮದ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇದು ಹೇಳಿದ್ದು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸರಿದು ನಿಲ್ಲು ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತೆ ಅವನು ಸನ್ಯಾಸಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ ಇದೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಕಥೆ ಆ ಆನೆ ಒಳಗೂ ಭಗವಂತನೇ ಇರೋದು ನಾನು ಯಾಕೆ ಓಡಬೇಕು ಅದರೊಳಗೂ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೋ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನನ್ನೊಳಗೂ ಅವನೇ ಇದ್ದಾನೆ ಆನೆ ಒಳಗೂ ಅವನೇ ಇದ್ದಾನೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ನಿಂತು ಬಿಟ್ಟಂತೆ ಆನೆ ಅವನ ಸುಣ್ಣ ನೀವು ಒಯ್ಯಕ್ಕೆ ಬಿಸಾಡಿ ಬಿಟ್ಟಿತು ಕಡೆಗೆ ಅಲ್ಲ ಯಾ ನೀನು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನೀನು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಂತೆ ಮಾವುತ ಹೌದು ಆನೆಯೊಳಗೂ ಭಗವಂತನೇ ಇರೋದು ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಆವಾಗ ಮಾವುತ ಹೇಳಿದಂತೆ ಅಲ್ಲ ಯಾ ಮಾವುತನೊಳಗೂ ಭಗವಂತನೇ ಇದ್ದು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನೀನು ಯಾಕೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೀಗೆ ನಮ್ಮದು ಅರ್ಧ ಫಿಲಾಸಫಿ ಆಗತ್ತೆ ಆನೆಯೊಳಗೆ ಮಾತ್ರ ಭಗವಂತ ಅಲ್ಲ ಮಾವುತನೊಳಗೆ ಕೂತು ನೀನು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಭಗವಂತ ನೀನು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಭಗವಂತ ರಾಜ್ಯ ಪಾಲಿಸಲಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಆನೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಒದ್ದು ಬಿಸಾಡಿತು ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋ ಅರಿವು ಬಂದಾಗ ಮನುಷ್ಯ ಭಯಾತೀತನಾಗ್ತಾನೆ ತತ್ರ ಕೋಮೋಹ ಕಶ್ ಇದನ್ನು ಈ ಎರಡು ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸರ್ವಭೂತ ಸ್ಥಿತಂ ಯೋ ಮಾಂ ಇದೇ ರೀತಿ ಭಜತಿ ಏಕತ್ವಮಾಸ್ಥಿತ ಏಕತ್ವಮ ಅನುಪಶ್ಯತ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸರ್ವಭೂತ ಸ್ಥಿತಂ ಯೋ ಮಾಂ ಭಜತಿ ಏಕತ್ವಮಾಸ್ಥಿತ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಒಳಗೂ ಇದ್ದೇನೆ ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಇದ್ದೇನೆ ಏಕರೂಪನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಯಾರು ತಿಳಿತಾನೆ ಅವನು ಇಲ್ಲಿ ದುಃಖ ಅಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಭಯ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸರ್ವಥಾ ವರ್ತಮಾನೋಪಿ ನಸ ಭೂಯೋ ಭಿಜಾಯತೆ ನಾವು ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಮರಳಿ ಹುಟ್ಟಿದರೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಿಂದ ದುಃಖ ಭಯ ಅಜ್ಞಾನ ಉಂಟೆ ಉಂಟಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ದುಃಖ ಭಯ ಅಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲದವನಾಗ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಮತ್ತೆ ಮರಳಿ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ ಮುಕ್ತನಾಗ್ತಾನೆ ನಸ ಭೂಯೋ ಅಭಿಜಾಯತೆ ಅವನು ಮರಳಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಸೇರ್ತಾನೆ ಹೇಗೆ ಸರ್ವಥಾ ವರ್ತಮಾನೋಪಿ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಅವನು ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದರೆ ಬದುಕಲಿ ಈ ಎಚ್ಚರ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅವನು ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ ಸರಿ ಅಂತಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ತೋಚಿದಾಗ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವನು ಹೇಗೆ ನಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾರು ಒಬ್ಬ ಜ್ಞಾನಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಏನು ಗೊತ್ತೋ ಒಬ್ಬ ಜ್ಞಾನಿ ನಡ್ಕೊಂಡದ್ದನ್ನು ನಾವು ಟೀಕೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅವರು ಹಾಗೆ ಅವ್ರು ದೊಡ್ಡ ಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡೋದಾ ಅಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರು ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲದಿದ್ದವನು ಹೇಗೆ ಟೀಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಅವರು ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಓದಿದವರಾಗಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡೋದಾ ಅವರು ಅಂತಹ ಜ್ಞಾನಗಳಾಗಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಅವರನ್ನು ಅವರ ಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಅಲ್ಲ ಅವರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಡೆ ನುಡಿಯನ್ನು ಟೀಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಸಂತೋಷ
ಬೈತಾರೆ ಹೊಡಿತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ತಾವು ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಬೈದದ್ದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಮಾಧಾನ ಇರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಾರಣ ಅವರು ಯಾಕೆ ಬೈತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬೈತಾರೆ ನನಗೆ ನನಗೆ ಬೇಕಾದಾಗ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಸಿಟ್ಟು ಅಷ್ಟೇ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸರ್ವಥಾವರ್ತಮಾನೋಪಿ ಅಂತ ಅವನು ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇರಲಿ ಅವನು ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಟೀಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ ಅಂತಾರೆ ಅವನು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದ್ದರೂ ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ಇದ್ದಾನೆ ನಸ ಭೂಯೋಪಿ ಜಾಯಿತೆ ಅವನು ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಇದನ್ನೇ ಈ ಮಾತನ್ನೇ ಮುಂದುವರಿಸಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮತ್ಸ್ಥಾನಿ ಸರ್ವಭೂತಾನಿ ನಚಾಹಂ ತೇಷ್ವವಸ್ಥಿತ ನಚ ಮತ್ಸ್ಥಾನಿ ಭೂತಾನಿ ಪಶ್ಯ ಮೇ ಯೋಗಮ ಈಶ್ವರಂ ಇದೇ ಮಾತನ್ನು ಮತ್ಸ್ಥಾನಿ ಸರ್ವಭೂತಾನಿ ಸಮಸ್ತ ಜಪ ಜಗತ್ತು ನನ್ನಲ್ಲಿದೆ ನನ್ನನ್ನು ಆಶಯಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಆದರೆ ನಾನು ಅವುಗಳಲ್ಲಿಲ್ಲ ನಚಾಹಂ ತೇಷ್ವವಸ್ಥಿತ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚ ಇದೆ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ ನಾನು ಯಾ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲವೂ ನನ್ನಲ್ಲಿದೆ ಆದರೆ ನಾನು ಯಾವುದನ್ನೂ ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ನಚಾಹಂ ತೇಷು ಅವ ನಾನು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ ಎಲ್ಲವೂ ನನ್ನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದೆ ನಾನು ಯಾವುದನ್ನೂ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅದು ನನಗೆ ಆಧಾರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಎಲ್ಲದಲ್ಲಿಯೂ ಇದ್ದು ಯಾವುದನ್ನೂ ಅಂಟಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಸಂಗನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಮೊದಲು ಹೇಳ್ದ ಮತ್ಸ್ಥಾನಿ ಸರ್ವಭೂತಾನಿ ಅವನು ಹೇಳೋ ರೀತಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚವೂ ನನ್ನಲ್ಲಿದೆ ಆದರೆ ನಚ ಮತ್ಸ್ಥಾನಿ ಭೂತಾನಿ ಯಾವುದೂ ನನ್ನಲ್ಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲವೂ ನನ್ನಲ್ಲಿದೆ ಆದರೆ ಯಾವುದೂ ನನ್ನಲ್ಲಿದೆ ಯಾಕೆ ನಾನು ಯಾವುದನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಯಾವುದರ ಸಂಘವೂ ನನಗಿಲ್ಲ ನಾನು ನಿಸ್ಸಂಗನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಯಾವುದನ್ನು ಅಂಟಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಪಶ್ಚಿಮೇ ಯೋಗಮೈಶ್ವರಂ ಇದು ನನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡು ಅಂತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ ಏನು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನಾನು ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದ್ದೇನೆ ಆದರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲವೂ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲವೂ ನನ್ನಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೂ ನನ್ನಲ್ಲಿಲ್ಲ ಇಂಥ ವಿರುದ್ಧ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಇನ್ನೊಬ್ಬನಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಈ ವಿರುದ್ಧ ಘಟನೆ ಇದನ್ನೇ ಅಘಟಿತ ಘಟನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅಚಿಂತ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಇದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡು ಅಂತಾನೆ ಈ ಮಾತು ಗೀತೆಯ ಈ ಶ್ಲೋಕಗಳು ನಿನ್ನೆ ಎರಡು ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಇವತ್ತೆರಡು ಶ್ಲೋಕ ಈ ಎರಡು ಶ್ಲೋಕ ನಾಲ್ಕು ಶ್ಲೋಕಗಳು ಈ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಎರಡು ಶ್ಲೋಕಗಳ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ರೂಪವಾಗಿ ಬಂದಂಥವುಗಳು ಇದೇ ಮಾತನ್ನು ವಿವರಿಸುವಂಥದ್ದು ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಆದರೆ ಅವನು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದನ್ನೂ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಯಾವುದನ್ನೂ ಅಂಟಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ ಆದರೂ ಅವನಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಯಾವುದೂ ಅವನಲ್ಲಿ ಲೇಪವಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದ್ದಾನೆ ಸಮದರ್ಶನ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದ್ದು ಏಕರೂಪನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಇಷ್ಟು ಅರಿವು ಇದು ಉಪಾಸನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಅನುಸಂಧಾನ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸ್ವಯಂಭೂಮನು ನಮಗೆ ಹೇಳಿದ ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಇಂಥ ಅರಿವನ್ನು ಕ ಪಡೆದವನು ಏನಾಗ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಎಂಥ ಭಗವಂತ ನನ್ನ ಸೇರ್ತಾನೆ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಉಪಸಂಹಾರ ರೂಪವಾಗಿ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಇದೆ ಸಪರಿಯಗಾಕ್ಷು ಕ್ರಮಕಾಯಮಬ್ರಣಂ ಅಸ್ನಾವಿರಂ ಶುದ್ಧಮಪಾಪವಿಧಂ ಕವಿರ್ಮನೀಷೀ ಪರಿಭೋ ಸ್ವಯಂಭೂ ಯಥಾತಥ್ಯಥೋರ್ಥಾನ್ ವಿದಾಶ್ವತೀಭ್ಯ ಸಮಾಭ್ಯ ಇದು ಎಂಟನೇ ಮಂತ್ರ ಈ ಖಂಡದ ಕೊನೆಯ ಮಂತ್ರ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮನುವಿನ ಉಪಾಸನೆ ಮುಗಿತು ಉಪಾಸನೆಯ ಅನುಸಂಧಾನ ಭಗವದ್ ರೂಪದ ಅನುಸಂಧಾನ ಇದು ಇದೊಂದು ವಿಚಿತ್ರವಾದಂಥ ಮಂತ್ರ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದು ಯಾವ ಛಂದಸ್ಸು ಅಂತನ್ನುವುದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾವ ಛಂದಸ್ಸಿಗೂ ಸೇರೋಲ್ಲ ಇದು ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಎಂಟು ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಆರು ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರಿಂದ ನಲವತ್ತೆಂಟು ಅಕ್ಷರಗಳ ತನಕ ಈ ಸರಿಗಮ ಪಧನಿ ಮತ್ತು ಏಳು ಸಪ್ತ ಸ್ವತ್ತ ಛಂದಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದೆ ಇದು ನಲವತ್ತ ಎಂಟು ಅಕ್ಷರ ಐವತ್ತು ಅಕ್ಷರ ಇದೆ ಇದರಲ್
ಈ ಜಗತಿ ಛಂದಸ್ಸಿಗೆ ಸರ್ವದೇವ ಸ್ತ್ರೀಯೋ ಮತಾಹ ಅಂತ ಸಮಸ್ತ ದೇವತಾ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಕೂಡ ಈ ಛಂದಸ್ಸಿನ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳು ಅದರಿಂದ ಈ ಜಗತಿ ಛಂದಸ್ಸನ್ನು ನಮ್ಮಿಂದ ನುಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇವತಾ ಶಕ್ತಿಗಳು ಅಂದರೆ ಸರ್ವ ದೇವತಾ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಎಲ್ಲ ದೇವತಾ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಸರ್ವದೇವ ಸ್ತ್ರೀಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜಗತ್ಯ ಮತ್ತು ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಹನ್ನೆರಡು ಅಕ್ಷರದ ಛಂದಸ್ಸಿದು ಹನ್ನೆರಡು ಅಕ್ಷರಗಳ ಛಂದಸ್ಸು ಹನ್ನೆರಡು ಮಂದಿ ಆದಿ ಆದಿತ್ಯರು ದ್ವಾದಶಾದಿತ್ಯರು ವಿವಸ್ವಾನ್ ಅರ್ಯಮ ಪೂಷ ತ್ವಷ್ಟ ಅಥ ಸವಿತಾ ಭಗ ಧಾತ ವಿಧಾತ ವರುಣ ಮಿತ್ರ ಶಕ್ರ ಉರುಕ್ರಮ ಇವರು ಹನ್ನೆರಡು ಮಂದಿ ಆದಿತ್ಯರು ಹನ್ನೆರಡು ಮಂದಿ ಆದಿತ್ಯರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಹನ್ನೊಂದು ಅಕ್ಷರದ್ದು ಏಕಾದಶಿ ರುದ್ರರಿಗೆ ಎಂಟು ಅಕ್ಷರದ್ದು ಅಷ್ಟ ವಸ್ತುಗಳು ಇದು ಆದಿತ್ಯರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಆದಿತ್ಯರಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯವನು ವಾಮನ ರೂಪಿಯಾದಂಥ ಭಗವಂತ ಅದರಿಂದ ಈ ದ್ವಾದಶಾಕ್ಷರದ ಮಂತ್ರ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವಾಮನ ರೂಪಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಗವಂತನ ಮಂತ್ರ ವಾಮನ ರೂಪಿಯಾದ ಭಗವಂತನ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಮಧ್ಯೇ ವಾಮನಮಾಸಿ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವೇ ದೇವ ಉಪಾಸತೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಮನ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುವಂಥ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ವಾಮನ ರೂಪವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಕಠೋಪನಿಷತ್ತು ಕಠೋಪನಿಷತ್ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯವಾದ ರೂಪ ವಾಮನ ರೂಪ ಅಂದ ಆಚಾರ್ಯರು ಕಠೋಪನಿಷತ್ ಮಂಗಳಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ವಾಮನ ಯನಮೋ ನಮಃ ಅಂತಾರೆ ವಾಮನನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತ ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಧ್ಯೇಯವಾದಂಥ ಭಗವಂತನ ಮೂರ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ವಾಮನ ಮೂರ್ತಿ ಅದೇ ಈ ಜಗತಿ ಛಂದಸ್ಸಿನ ಮೂರ್ತಿ ಅಂದ ಕೊನೆಯ ಧ್ಯಾನದ ಉಪಸಂಹಾರದ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆ ಜಗತಿ ಛಂದಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉಪಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸ್ವಯಂಭೂವನು ಏರು ಸಪರ್ಯಗಾತ್ ಯಾರು ಹೀಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದಾನೆ ವಿಜಾನತಃ ಜಾನತಃ ವಿಜಾನತಃ ಪಶ್ಯತಃ ಅನುಪಶ್ಯತಃ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಟೇಜ್ ಹೇಳಿದ ಮೊದಲು ಜ್ಞಾನ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನದಿಂದ ದರ್ಶನ ದರ್ಶನ ಅನುಗುಣವಾದ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮತ್ತು ಗುರುಪದೇಶಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾದ ದರ್ಶನ ಇದಾದಾಗ ಏನಾಯಿತು ಸಪರ್ಯಗಾತ್ ಅವನು ಭಗವಂತನನ್ನು ಹೋಗಿ ಸೇರಿದ ತಿಳಿದ ಅಂದರೆ ಹೋಗಿ ಸೇರಿದ ಮತ್ತೆ ಜ್ಞಾನ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅವನಿಂದ ಭಗವಂತನನ್ನು ಸೇರದೆ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಬರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಬಂದರೂ ಜ್ಞಾನೇನೇ ಪರಂಪದಂ ನಿಶ್ಚಿತವಾಯಿತು ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಭಗವಂತನನ್ನು ಪರ್ಯಗಾತ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಅಗಾತ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಹೋದ ಅಂತ ಟು ಗೋ ಈಸ್ ಟು ನೋ ಅಂತ ಭಗವಂತನನ್ನು ಹೋಗಿ ಸೇರಿದ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ತಿಳಿದ ತಿಳಿಯುವುದು ಅಂದರೂ ಹೋಗುವುದು ಅಂದರೂ ಒಂದೇ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಸ ಪರ್ಯಗಾತ್ ಅವನು ಭಗವಂತನನ್ನು ತಿಳಿದ ಬರೇ ಅಗಾತ್ ಅಲ್ಲ ಪರಿ ಅಗಾತ್ ಅಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿಯುವುದು ಅಂದರೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋದಲ್ಲ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಸತ್ತನ್ನೈಮ ನಾಸದುಚ್ಯತೆ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ಪರಮಂ ಬ್ರಹ್ಮ ನಸತ್ತನ್ ನಾಸದುಚ್ಯತೆ ಭಗವಂತ ಸತ್ತು ಅಲ್ಲ ಅಸತ್ತು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭಗವಂತ ಸತ್ತು ಅಲ್ಲ ಅಸತ್ತು ಅಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನು ಒಂದೋ ಸತ್ತು ಒಂದೋ ಅಸತ್ತು ಆಗಿರಬೇಕಲ್ಲ ಸತ್ತು ಅಂದರೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅಸತ್ತು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಭಗವಂತ ಹೀ ಈಸ್ ನೈದರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಈ ಇಸ್ ನಾಟ್ ನಾನ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ ಅವನು ಭಗವಂತ ಸತ್ತು ಅಲ್ಲ ಅಸತ್ತು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವನು ಹಾಗಂದರೆ ಏನು ಸತ್ತು ಅಂದರೆ ಏನು ಸತ್ತು ಅಂದರೆ ವ್ಯಕ್ತರೂಪಂ ಸದುಚ್ಛತೆ ಅಂತ ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ಅರಿವಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೋ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುತ್ತೋ ಅರಿವಿಗೆ ಎಟಕುವಂಥದ್ದು ಸತ್ ನಮ್ಮ ಅರಿವಿಗೆ ಎಟಕದಂಥದ್ದು ಅಸತ್ ಅದರಿಂದ ಪಂಚಭೂತಗಳಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ನೀರು ಬೆಂಕಿ ಸತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಅದು ನಮಗೆ ಮಣ್ಣು ನೀರು ಬೆಂಕಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾಣುವಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಗಾಳಿ ಆಕಾಶ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಅಸತ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸತ್ ಅಸತ್ ಅಂದರೆ ವ್ಯಕ್ತ ಅವ್ಯಕ್ತ ಅಥವಾ ಮೂರ್ತ ಅಮೂರ್ತ ಮೂರ್ತವಾದ ಅಂದರೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವ ಮೂರ್ತಿ ಉಳ್ಳದ್ದು ಮೂರ್ತ ಫಾರ್ಮು ಉಳ್ಳದ್ದು ಅದು ಮಣ್ಣು ನೀರು ಬೆಂಕಿಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವ ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ ಅದರಿಂದ
ಅಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಪರಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಸುವೇದ್ಯ ಅವೇದ್ಯತ್ವಾಭಾವ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸುವೇದ್ಯತ್ವಾಭಾವ ಭಗವತೋ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಅವೇದ್ಯತ್ವಾಭಾವ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸುವೇದ್ಯತ್ವಾಭಾವ ಅವನ ಅವೇದ್ಯನೂ ಅಲ್ಲ ಸುವೇದ್ಯನೂ ಅಲ್ಲ ಪೂರ್ಣ ವೇದ್ಯನೂ ಅಲ್ಲ ಪೂರ್ಣ ಅವೇದ್ಯನೂ ಅಲ್ಲ ಅದು ಅವೇದ್ಯತ್ವಾಭಾವ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸುವೇದ್ಯತ್ವಾಭಾವ ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರಕಾರರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರಿಂದ ಭಗವಂತ ಅವೇದ್ಯನಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಅಸತ್ತಲ್ಲ ಭಗವಂತ ಸುವೇದ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಸತ್ತು ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನು ಪೂರ್ಣ ತಿಳಿಯುವುದಲ್ಲ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ತಿಳಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಷ್ಟು ಪೂರ್ಣ ತಿಳಿಯುವುದು ಭಗವಂತ ಎಷ್ಟು ಪೂರ್ಣನೋ ಅಷ್ಟು ಪೂರ್ಣ ತಿಳಿಯುವುದಲ್ಲ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ತಿಳಿಯುವುದು ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಷ್ಟು ಪೂರ್ಣ ತಿಳಿಯುವುದು ವಿಜ್ಞಾನ ಅದಕ್ಕೆ ಅಪೂರ್ಣ ತಿಳಿಯುವುದು ಜ್ಞಾನ ಅಷ್ಟು ಪೂರ್ಣ ತಿಳಿಯುವುದು ವಿಜ್ಞಾನ ಆ ಪೂರ್ಣ ತಿಳಿಯುವೆಯನ್ನೇ ಪರಿ ಅಗಾತ್ ಅಂತ ಪರಿ ಅಂದರೆ ಪೂರ್ಣ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ ನಾವು ಅದೇ ಅರ್ಥ ಪರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿದವನು ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣದಲ್ಲ ತನ್ನ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ತಿಳಿದವನು ತಾನು ಎಷ್ಟು ತಿಳಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಷ್ಟು ತಿಳಿವನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡವ ಅವನು ಭಗವಂತನನ್ನು ಪರಿಯಗಾತ ಹೋಗಿ ಸೇರಿದ ಮುಟ್ಟಿದ ಎಂಥ ಭಗವಂತ ಆ ಮನು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿದ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಭಗವಂತನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಿಂತ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಮೊದಲು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡೋದು ಶುಕ್ರಂ ಅಕಾಯಂ ಅಬ್ರಣಂ ಅಸ್ನಾವಿರಂ ಶುದ್ಧಂ ಅಪಾಪವಿಧಂ ಅವನು ಶುಕ್ರ ಶುಕ್ರ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ವಚ್ಛವಾದವ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇಷ್ಟೇ ನೀವು ಡಿ ಡಿಕ್ಷನರಿ ನೋಡಿದರೆ ಬೆಳ್ಳಗೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶುಕ್ರ ಶುಕ್ರ ಶುಕ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಪರಿಹಾಸ ಶುಕ್ರ ಅಂದರೆ ಶುಕ್ಲ ಶುಕ್ಲ ಶುಕ್ರ ಒಂದೇ ಶುಭ್ರ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಶುಭ್ರ ಸ್ವಚ್ಛ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಇದೆ ಶುದ್ಧ ಅಂತ ಶುಕ್ರ ಶುಭ್ರ ಶುಕ್ಲ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಅರ್ಥ ಶಬ್ದಗಳು ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರಂ ಅಂದರೆ ಬೆಳ್ಳಗಿರುವವ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರುವವ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಇದು ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಕಾಣತಕ್ಕ ಶುಕ್ರ ಅಂದರೆ ಶುಕ್ ಪ್ಲಸ್ ರ ಎರಡು ಶಬ್ದಗಳು ಸೇರಿ ಈ ಶಬ್ದ ಆಗಿದೆ ಶುಕ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಶುಕ್ ಅಂದರೆ ಶೋಕ ದುಃಖ ಭಗವಂತನನ್ನು ತಿಳಿದವನು ಶೋಕರಹಿತನಾಗುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆತ್ಮನ್ಯ ತತ್ರ ಕೋಮೋಹ ಕಶೋಕ ಅಂತ ಭಗವಂತನನ್ನು ತಿಳಿದವನು ಶೋಕರಹಿತನಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದರೆ ಭಗವಂತ ಶೋಕರಹಿತನಾದ್ದರಿಂದ ಅವನೇ ಶೋಕಪೂರ್ಣನಾಗಿದ್ದರೆ ಅವನನ್ನು ತಿಳಿದವರು ಶೋಕರಹಿತರಾಗುವುದು ಹೇಗೆ ನನಗೆ ದುಃಖ ಬೇಡ ಅಂತಂದರೆ ದುಃಖ ಇಲ್ಲದವನಿಗೆ ಶರಣಾಗಬೇಕು ನಾನು ಅವನು ದುಃಖ ಪರಿಹಾರಕ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವನು ಸ್ವತಃ ದುಃಖರಹಿತ ಶುಕ್ ರ ಅಂದರೆ ಶೋಕರಹಿತ ಶುಕ್ರಂ ಅಂದರೆ ಎಂದೂ ದುಃಖದ ಸ್ಪರ್ಶ ಇಲ್ಲದ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಸ್ವರೂಪ ಶುಕ್ರಂ ಭಗವಂತನನ್ನ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಅನುಸಂಧಾನ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವನಲ್ಲಿ ದುಃಖದ ಸ್ಪರ್ಶ ಇಲ್ಲ ಅವನಲ್ಲಿ ದುಃಖ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ನನಗೆ ದುಃಖ ಹೋಗಬೇಕು ನನ್ನಲ್ಲಿರುವ ದುಃಖ ಪರಿಹಾರ ಆಗಬೇಕು ಯಾ ನಾವು ತಮ್ಮ ಯಥಾ ಯಥಾ ಉಪಾಸತೆ ತದೇವ ಭವತಿ ಅವನನ್ನು ನೀನು ಹೇಗೆ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ನೀನು ಪಡೀತಿ ಅವನು ದುಃಖರಹಿತ ಅವನು ದುಃಖರಹಿತ ಅಂತ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿದರೆ ನೀನು ದುಃಖರಹಿತನಾಗ್ತಿ ಇದನ್ನು ಇತರೆ ಇದರ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ತಂ ಭೂತಿರಿತಿ ದೇವಾ ಉಪಾಸಾನ್ ಚಕ್ರಿರೆ ತಸ್ಮಾತ್ ಭೂರ್ಭೂರಿತ್ಯೇವ ಪ್ರಶ್ವಸಿತಿ ದೇಹ ಬಭೂ ಅಭೂತಿರಿತ್ಯಸುರಾಹ ತೇ ಪರಾಭೂ ಅಂತ ಭಗವಂತ ಭೂತಿ ಭೂತಿ ಅಂತ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿದಂತೆ ಭೂತಿ ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನಾನಂದಗಳ ಪೂರ್ಣತೆ ಅವನು ಜ್ಞಾನಾನಂದ ಪೂರ್ಣ ಅಂತ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿದರಂತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವತೆಗಳು ಜ್ಞಾನಾನಂದ ಪೂರ್ಣರಾದರು ಭಗವಂತ ಅಭೂತಿ ಅಭೂತಿ ಅವನು ಕಷ್ಟ ಕೊಡುವವನು ಅವನು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಾಯಿಸುವವ ನಮ್ಮ ದುಃಖ ಕೊಡುವವ ಅಂತ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿದರಂತೆ ರಾಕ್ಷಸರು ಅವರಿಗೆ ದುಃಖ ಸಾವೇ ಬಂತು ಅಂತ ನೀವು ಭಗವಂತನನ್ನು
ಅಂದರೆ ಎಂಥ ದೇಹ ಕಾಯ ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ದೇಹ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಎತ್ತೆ ರೂಪಂ ಕಲ್ಯಾಣತಮ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿನ್ನ ಕಲ್ಯಾಣತಮವಾದ ರೂಪವನ್ನು ನನಗೆ ತೋರಿಸು ಮತ್ತು ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇರಬೇಕಲ್ಲ ಏನು ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ತೋರಿಸೋದೇನು ಮಂತ್ರ ಮಾಯ ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಕಾಯಂ ಕಾಯ ಇಲ್ಲ ಕಾಯ ಅಂತಂದರೆ ಲಿಂಗ ದೇಹಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ನಮಗೆ ದುಃಖ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಈ ಲಿಂಗ ದೇಹ ಸಂಸಾರ ಇರುವಷ್ಟು ಕಾಲ ಇರುವಂಥದ್ದು ಲಿಂಗ ದೇಹ ಲಿಂಗ ದೇಹ ಭಂಗ ಆಗುವುದು ಮೋಕ್ಷ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದರಿಂದ ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಾನಂದ ನಿಜವಾದ ಸ್ವರೂಪ ನಮ್ಮದು ಜ್ಞಾನಾನಂದಮಯ ನಮ್ಮದು ಅಂದರೆ ಯಾರು ಮುಕ್ತಿಯೋಗ್ಯರೋ ಬರ್ತದೆ ಮುಕ್ತಿಯೋಗ್ಯರಾದ ಜೀವರ ಸ್ವರೂಪವೂ ಜ್ಞಾನಾನಂದಮಯ ಆ ಜ್ಞಾನಾನಂದಮಯವಾದ ಸ್ವರೂಪ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಗಟ್ಟಿಯಾದಂಥ ಮುಚ್ಚಳ ಆವರಣ ಹಾಕಿಟ್ಟಿದೆ ಯಾವುದದು ಲಿಂಗ ಶರೀರ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಒಳಗಿನ ಮುಚ್ಚಳ ಲಿಂಗ ಶರೀರ ಇದು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ತನಕವೂ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ಇದ್ದದ್ದು ಆ ಇದಕ್ಕೆ ಅನಾದಿ ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಇದೆ ಮಾತ್ರ ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದರ ಭಂಗ ಇದೆ ಅದರ ನಂತರ ಮತ್ತೊಂದು ದೇಹ ಇದೆ ಅದು ಸೃಷ್ಟಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬಂದದ್ದು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವ ಮುಂಚೆಯೂ ಕೂಡ ಜೀವ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಸೃಜ್ಯಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೂ ಲಿಂಗ ದೇಹ ಇತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವಾಗ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಭಗವಂತ ಆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವಾಗ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಈ ದೇಹದ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ ಇದೆ ಅದು ಸತ್ತಾಗ ಆ ಶರೀರ ನಾಶವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಈ ದೇಹದಿಂದ ಜೀವ ಹೊರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರದ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಅನಿರುದ್ಧ ಶರೀರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಯಾತನಾ ಶರೀರ ಅಂತ ಆ ಸುಖ ದುಃಖಗಳ ಅಥವಾ ಸ್ವರ್ಗ ನರಕಗಳ ಯಾತನೆಯನ್ನು ಸುಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಶರೀರ ಸ್ವರ್ಗ ನರಕಗಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಲೋಕಗಳ ಸುಖ ದುಃಖ ಅನುಭವ ಆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರದ ಮೂಲಕ ಈ ಸ್ಥೂಲ ಲೋಕದ ಸುಖ ದುಃಖ ಅನುಭವಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರ ಇದರ ಒಳಗೆ ಲಿಂಗ ಶರೀರ ಅದರ ಹೊರ ಹೊರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅನಿರುದ್ಧ ಶರೀರ ಅಂದರೆ ಅದು ಬನಿಯನು ಬನಿಯನ ಹೊರಗೆ ಹಂಗೆ ಇದ್ದಾಗೆ ಇದು ಕೋಟ್ ಇದ್ದಾಗೆ ಇದು ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರ ಆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವ ಹೊರಟು ಹೋಗುವಾಗ ಅವನು ದೇಹದಿಂದ ಹೊರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರ ಮಾತ್ರ ಹೋಗುವುದು ಮತ್ತು ಈ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಾಗ ಒಬ್ಬನು ಕಾಲು ಮುರ್ಕೊಂಡ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಕಾಲು ಮುರ್ಕೊಂಡ ಕಾಲು ಮುರಿಯೋದು ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರದ್ದು ಮಾತ್ರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರದ ಕಾಲು ಮುರಿಯೋ ಅಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಕುರುಡನ ದೇಹದೊಳಗಿರತಕ್ಕ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣಿದೆ ಕುಂಟನ ಒಳಗಿರತಕ್ಕ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಕಾಲಿದೆ ಅಂದ ಈ ಕುಂಟು ಕುರುಡು ಇದೆಲ್ಲ ಈ ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಹೊರತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಒಳಗಿರತಕ್ಕ ಲಿಂಗ ಶರೀರಕ್ಕಲ್ಲ ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರದ ಒಳಗಿರತಕ್ಕ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಅನಿರುದ್ಧ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಕಣ್ಣು ಕಿವಿ ಎಲ್ಲವೂ ಜಾಗೃತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಆ ಅಂಥ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಾಂತ ನಿಮಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ನಾನು ಎರಡು ದೃಷ್ಟಾಂತ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದದ್ದು ಒಂದು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದದ್ದು ಶೃಂಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಇದೆ ಈಗಲೂ ಇದೆ ಶೃಂಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಇದ್ರು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ರಾವ್ ಅಂತ ಅವರು ಒಮ್ಮೆ ದೇಹ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಬದುಕಿ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿದ್ರು ಬಹಳ ವರ್ಷ ಶೃಂಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಒಮ್ಮೆ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೆಲ್ಲ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋದರು ಅವರು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಬಂದು ನೋಡಿ ಸತ್ತು ಹೋದರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು ಆಮೇಲೆ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ನಂತರ ದೇಹದ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು ನಾನು ನನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ಒಳಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ನೋಡೋದು ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಮೇಲಿಂದ ಅಂತ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು ಆಮೇಲೆ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ನಂತರ ಆ ದೇಹವನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಅದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರದಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ
ಮತ್ತೆ ಬದುಕಿದ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ನಾನು ಸೀಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಅವಳು ಕುರುಡಿ ಎಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕುರುಡಿ ಅವಳು ಸೀಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನೀವು ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಪಂಪ್ ಹೃದಯ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಮತ್ತೆ ಉಸಿರಾಡುವಂತೆ ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವಳು ಹೇಳಿದ್ದು ಹೀಗೆ ಎರಡು ಘಟನೆಗಳು ಇವು ಇಂಥ ನೂರಾರು ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರದ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಕೂಡ ತೆಗೀತಾರೆ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ಕಿರಿಲಿಯನ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಅಂತ ರಷ್ಯದ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಒಬ್ಬ ಕಿರಿಲಿಯನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವನು ಅದನ್ನು ಫೋಟೋ ತೆಗೆಯುವುದನ್ನು ಯಂತ್ರ ತೆಗೆದಿದ್ದಾನೆ ಆ ಕ್ಯಾಮರಾದಲ್ಲಿ ಸಾಯುವಾಗ ದೇಹದಿಂದ ಒಂದು ಗಾಳಿ ಆಕಾರದ ಶರೀರ ಹೊರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದು ಕ್ಯಾಮರಾದಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದಿದ್ದಾನೆ ಅವ ಅದು ಅವನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಕೂಡ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ ಅದರಿಂದ ಸಾಯುವಾಗ ದೇಹದಿಂದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವುದು ಸತ್ಯ ಅಂತ ಆದರೆ ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಅದು ಆ ನಾಸ್ತಿಕ್ಯಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದಂಥ ವಿಚಾರಧಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಮೂಢನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಂಥ ಸಂಶೋಧನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಬಾರದು ಅಂತ ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಹಾಕಿದರು ಅವನ ಗ್ರಂಥಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಅದನ್ನು ಒಬ್ಬ ಅಮೇರಿಕನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅವನ ಕೈಯಿಂದ ಆ ಮ್ಯಾನುಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ ಈಗ ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದು ಆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ ದೇಹದಿಂದ ಹೊರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದರ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದದ್ದನ್ನು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ ಅದು ಏನೋ ಒಂದು ಅವ್ಯಕ್ತವಾದ ಒಂದು ಗಾಳಿ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಹೊರಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗೆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು ನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಚೀನರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅದು ಅದರ ಹೊರಗೆ ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರ ಇದೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಅಕಾಯಂ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದದಿಂದ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಈ ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮಾತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಈ ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರಕ್ಕಿಂತಲೂ ಲಿಂಗ ಶರೀರ ಲಿಂಗ ಶರೀರ ಅನ್ನೋದು ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಇರುವುದು ಅದರಲ್ಲಿ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಇರುವುದು ಮನಸ್ಸು ಎಲ್ಲ ಏತತ್ ಷೋಡಶಕಂ ಲಿಂಗಂ ಅಂತ ಪಂಚಪ್ರಾಣಗಳು ಪಂಚ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಪಂಚಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸು ಇರುವುದು ಲಿಂಗ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಅದರಿಂದಲೇ ನಾನು ಹೇಳೋದು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಾರ್ದು ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಕಣ್ಣು ಇರುವುದು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿನ ಲೆನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇರುವುದು ನಿಜವಾಗಿ ಕಣ್ಣಿನ ಇಂದ್ರಿಯ ಇರುವುದು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಹೃದಯದಲ್ಲಿರುವುದು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಲಿಂಗ ಶರೀರ ಇಲ್ಲ ಅಕಾಯಂ ಲಿಂಗವರ್ಜನ ಅದು ಎಲ್ಲ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಲಿಂಗ ಶರೀರ ಲಿಂಗ ಶರೀರ ಹೋಯಿತು ಅಂದರೆ ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರ ಬಂದರೆ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಎತ್ತತ್ ಕಾಮಯತೆ ತತ್ ಸೃಜತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮುಕ್ತರೂ ಕೂಡ ಈಗ ನಮಗೆ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಮುಕ್ತರಿಗೆ ಭೂಮಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಸಮ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಲ್ಲ ಮುಕ್ತರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬಹುದು ಮತ್ತೆ ದೇಹಧಾರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಮಾಡಬಹುದು ಮುಕ್ತರು ದೇಹಧಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಹಾಗೆಯೇ ಭೌತಿಕ ದೇಹಧಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ದೇಹಧಾರಣೆ ನಮ್ಮ ಅಧೀನವಾಗಿ ಬಂದದ್ದಲ್ಲ ಬಂತು ಅದರಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ ಅಷ್ಟೇ ಅವರಿಗೆ ಹಾಗಲ್ಲ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸಿದರೆ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಬಹುದು ಬೇಡ ಅಂದರೆ ಬಿಡಬಹುದು ಅದು ಅವರ ಅವರ ಅಧೀನವಾಗಿದೆ ಆ ಇಚ್ಛೆ ಇಚ್ಛಿಸಿದ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಗೆ ಅಧೀನವಾಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹುಟ್ಟು ಸಾವು ಅವರು ಭೌತಿಕ ದೇಹವನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಬಹುದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಲಿಂಗ ಶರೀರ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಈ ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರ ಬಂಧಕ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅವರು ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರ ಅಲ್ಲ ಬಂಧಕ ಬಂಧಕವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಲಿಂಗ ಶರೀರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಒಳಗಿನಿಂದ ಏನೋ ಒಂದು ಕಟ್ಟು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಆ ಕಟ್ಟು ತೆಗೆಯದೇ ಇರುವ ತನಕ ಆ
ಮಡಕೆಯ ಒಳಗಿನ ಆಕಾಶ ಮತ್ತು ಹೊರಗಿನ ಆಕಾಶ ಅಂತ ಅದು ಬೇರ್ಪಡುವಂಥದ್ದು ಹೀಗೆ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಆಕಾಶಕ್ಕೂ ಖಂಡ ಇದೆ ಭಗವಂತ ಹೀಗೆ ಖಂಡ ಅಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾ ಅಣುವಿಗಿಂತ ಅಣುವಾಗಿರ್ತಕ್ಕ ಭಗವಂತರಲ್ಲೂ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅದರಿಂದ ಅವನು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಅಪೂರ್ಣ ಅಲ್ಲ ಅಬ್ರಣ ಅಂದರೆ ಅಖಂಡಿತ ಅಂದರೆ ಅಪೂರ್ಣ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಅಣುವಿಗಿಂತ ಅಣುವಾದ ರೂಪದಲ್ಲೂ ಪೂರ್ಣ ಮಹತ್ತಿಗಿಂತ ಮಹತ್ತಾದ ರೂಪದಲ್ಲೂ ಪೂರ್ಣ ಸರ್ವರೂಪಗಳಲ್ಲೂ ಅವನು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಖಂಡತೆ ಏಕದೇಶ ಅದು ಇಲ್ಲ ಅಖಂಡವಾದಂಥ ಶಕ್ತಿ ಅದು ಅದರಿಂದ ಅವನು ಅಬ್ರಣ ಅಂತ ಅಬ್ರಣ ನಿತ್ಯಪೂರ್ಣತಃ ಅನ್ನುವುದು ಆಚಾರ್ಯರ ಭಾಷ್ಯ ಅವನು ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಪೂರ್ಣನೇ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಬ್ರಣ ಅಂದರೆ ಚೂರಾಗುವಿಕೆ ಅಪೂರ್ಣತೆ ಇಲ್ಲ ಅಸ್ನಾವಿರಂ ಯಾಕೆ ಅವನಿಗೆ ಖಂಡತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಸ್ನಾವಿರ ಇಲ್ಲ ಅಂದರು ಸ್ನಾವಿರ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಥೂಲ ದೇಹ ಯಾವ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನರನಾಡಿಗಳು ಇವೆಯೋ ಅದು ಸ್ನಾವಿರ ದೇಹ ಅದು ಯಾವ ದೇಹ ಅಂದರೆ ಈ ಸ್ಥೂಲ ದೇಹ ಸ್ಥೂಲ ದೇಹಸ್ಯ ರಾಹಿತ್ಯಾತ್ ಅಸ್ನಾವಿರಂ ಉದಾಹರಣ ಅಂದರು ಸ್ಥೂಲ ದೇಹ ಅನ್ನು ಸ್ನಾಯುಗಳಿಂದ ನರನಾಡಿಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುವ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸ್ನಾವಿರ ಅಂತಾರೆ ಸ್ಥೂಲ ದೇಹವೂ ಇಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಾಗೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದಂಥ ಲಿಂಗ ಶರೀರ ಇಲ್ಲ ಬಂಧನ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಅವನು ಸ್ವಂತ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಸ್ಥೂಲ ದೇಹದೊಳಗೆ ಬಂದು ಈಗ ನಮ್ಮ ದೇಹದೊಳಗೆ ಭಗವಂತ ಇಲ್ವ ಹಾಗೆಯೇ ಭಗವಂತನು ಅವತಾರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಸ್ಥೂಲ ದೇಹ ಪಾಂಚಭೌತಿಕವಾದ ಸ್ಥೂಲ ದೇಹದೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಇರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕಾಣ ಈಗ ರಾಮ ರಾಮ ಸ್ಥೂಲ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪಾಂಚಭೌತಿಕವಾದ ತಾಯಿಯ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ದೇಹ ತಾನೆ ಅದು ಅದು ಪಾಂಚಭೌತಿಕ ಅದರಲ್ಲಿ ದೇವರು ಕೂತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ದೇವಕಿಯ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಒಂದು ಪಾಂಚಭೌತಿಕ ದೇಹ ಬಂತು ಅದರಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಕೂತ ಆ ಅವತಾರದ ರೂಪ ಅದು ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರ ಇದೆ ಪಾಂಚಭೌತಿಕ ಶರೀರ ಇದೆ ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಸ್ನಾವಿರಂ ಅವತಾರದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಲಿಂಗ ದೇಹ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ಕಂಡದ್ದು ಸ್ಥೂಲ ದೇಹ ಅದ ಹಾಗೆ ಕಂಡದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಭಜಾನಂತಿ ಮಾಂ ಮೂಢಾಹ ಮನುಷೀಂ ತನುಮಾಶ್ರಿತಂ ಪರಂ ಭಾವಂ ಅಜಾನಂತಹ ನಾನು ಮನುಷ್ಯರ ಶರೀರ ತೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಪರಂ ಭಾವಂ ನನ್ನ ಆ ಶರೀರವೂ ಅಪ್ರಾಕೃತ ಅನ್ನುವ ಸತ್ಯ ತಿಳಿಯದೆ ಅವರು ಮೋಸ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಕಾಣುವ ದೇಹ ಪಾಂಚಭೌತಿಕ ದೇಹದ ಅಂತೆಯೇ ಕಾಣತ್ತೆ ಅದು ಜ್ಞಾನಾನಂದಮಯವಾದ ದೇಹವೇ ಹೊರತು ಭಗವಂತನ ಅವತಾರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಭೌತಿಕವಾದ ಶರೀರ ಇಲ್ಲ ಅವನು ಅಸ್ನಾವಿರ ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರದ ಸ್ಪರ್ಶವೇ ಇಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಅಂದರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದೊಳಗಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದೊಳಗಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ಅವನಿಗೆ ಅವನದ್ದೇ ಆದ ಪಾಂಚಭೌತಿಕ ಶರೀರ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ದೇಹವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲದರ ಒಳಗೂ ಇದ್ದಾನೆ ಅದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ತಾನು ತನ್ನ ಭೋಗಾಯತನ ಅನ್ನಿಸುವ ಒಂದು ಪಾಂಚಭೌತಿಕ ಶರೀರ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಮತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನವನು ಶುದ್ಧಂ ಅಪಾಪವಿದ್ಧಂ ನಮಗೆ ಪಾಪ ಪುಣ್ಯಗಳ ಸ್ಪರ್ಶ ಆಗುವುದೇ ಈ ಲಿಂಗ ದೇಹ ಮತ್ತು ಈ ಸ್ಥೂಲ ದೇಹ ಇರುವುದರಿಂದ ಅದು ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಯಾವ ಕರ್ಮದಿಂದಲೂ ಯಾವ ಪಾಪದ ಸ್ಪರ್ಶವೂ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವನು ಯಾವಾಗಲೂ ಶುದ್ಧ ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನಾನಂದಮಯ ಸ್ವರೂಪ ಅವನಿಗೆ ಸ್ವರೂಪ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ದೇಹ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಈ ದೇಹ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದು ಕೂಡಲೇ ಭಗವಂತ ಅಶರೀರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಡಿ ಅದು ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಜ್ಞಾನಾನಂದಮಯವಾದ ಶರೀರ ಇದು ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಅವನ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಅನುಸಂಧಾನ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂಥ ಜ್ಞಾನಾನಂದಮಯವಾದ ಭಗವಂತ ಹೇಗಿರ್ತಾನೆ ಕವಿರ್ಮನೀಷೀ ಪರಿಭೂ ಸ್ವಯಂಭೂ ಯಥಾ ತಥ್ಯತೋರ್ಥಾನ್ ವ್ಯದಾತ್ ಶಾಶ್ವತೀಭ್ಯ ಸಮಾಪ್ಯ ಅವನು ಕವಿ ಯಾವ ಕಾವ್ಯ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ ಅವ ದೊಡ್ಡ ಕವಿ ಅಂತಾರೆ
ಅವರು ಭಗವಂತನಿಂದ ವೇದೋಪದೇಶ ಪಡೆದರು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಆದಿಕವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಆದಿಕವಿ ಭಗವಂತ ಅನಾದಿಕವಿ ಇಷ್ಟೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇವನು ಅನಾದಿಕವಿ ಅವರು ಆದಿಕವಿ ಕವಿ ಎರಡನೇ ವಿಶೇಷಣ ಮನೀಷಿ ಮನೀಷಿ ಅಂತಂದರೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಈಶ ಅಂತ ಹಿಂದೆ ಈಶಾವಾಸ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಇದೆಲ್ಲದರ ಒಳಗೆ ಈಶ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಮನೀಷಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಈಶನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಇದು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡತಕ್ಕ ಅವರು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಸ್ಮರಿಸಬೇಕಾದಂತಹ ಮಾತು ಯಾಕೆಂದರೆ ಮನನ ಧ್ಯಾನ ಅಂದರೆ ಮನನ ನಾನು ಮನನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮನನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವವನು ಅವನು ಯಥಾರ್ಥವನ್ನು ಮನನ ಮಾಡುವಂಥ ಅರಿವನ್ನು ಕೊಡುವವನು ಅವನು ಮನಸ್ಸಿನ ಈಶ ಮನೀಷಿ ಯಾರ ಮನಸ್ಸು ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ಸರ್ವ ಜಗತಾಂ ಮನಸ ಪ್ರಕೃತೇರಪಿ ಯಸ್ಮಾದ್ ಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರ ರುದ್ರಾದಿ ದೇವತಾಂ ಶ್ರೀಯೋಪಿ ಚ ಜ್ಞಾನಸ್ಫೂರ್ತಿ ಸದಾ ತಸ್ಮೈ ಹರೆಯೇ ಗುರವೇ ನಮಃ ಅಂತ ಈ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಮಂಗಳಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಈ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಸ್ಮಾದ್ ಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರ ರುದ್ರಾದಿ ದೇವತಾಂ ಶ್ರೀಯೋಪಿ ಚ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ದೇವತೆಗಳ ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಯಾರು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಅವನು ಮನೀಷಿ ಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರ ರುದ್ರಾದಿ ದೇವತಾಂ ಶ್ರೀಯೋಪಿ ಚ ಜ್ಞಾನಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಎಲ್ಲರ ಗುರು ಹರೆಯೇ ಗುರವೇ ನಮಃ ಅಂದರು ಜಗದ್ಗುರು ಅವನು ಜಗದ್ಗುರು ಜಗದ್ಗುರು ಅಂತ ಹಾಕೊಳ್ತಾರಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಜಗದ್ಗುರು ಯಾರು ಕೃಷ್ಣಂ ಒಂದೇ ಜಗದ್ಗುರು ಉಳಿದವರೆಲ್ಲ ಜಗದ್ಗುರುಗಳು ಅಂದರೆ ಕೂಪು ಮಂಡುಗಳು ಅವರವರ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅವರವರ ಗುರುಗಳು ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಜಗತ್ತಾದರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಜಗದ್ಗುರುಗಳೇ ಆದರೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಗುರು ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನೊಬ್ಬನೇ ಕೃಷ್ಣಂ ಒಂದೇ ಜಗದ್ಗುರು ಅಂದ ಆಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವನು ಗುರವೇ ನಮಃ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಗುರು ಅವನ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಗುರು ಹೌದು ಅವನು ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಗುರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ತಂದೆ ಆಚಾರ್ಯರು ದ್ವಾದಶ ಸ್ತೋತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪಿತರಂ ಒಂದೇ ಶಂಕರಸ್ಯ ಪಿತಾಮಹಂ ಶ್ರೀಯಪತಿಂ ಅಜಂ ನಿತ್ಯಂ ಇಂದ್ರಾದಿ ಪ್ರಪಿತಾಮಹಂ ಅಂತ ಅವನು ಭಗವಂತ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಅಪ್ಪ ಆದರೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಅಂದರೆ ಅವರು ಆಯಿತು ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ಅವರು ಖಾಸ ಅಪ್ಪ ರುದ್ರನಿಗೆ ಅಜ್ಜ ಆಮೇಲೆ ಇಂದ್ರಾದಿಗಳಿಗೆ ಮುತ್ತಜ್ಜ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಗೆ ಪತಿ ಉಳಿದವರಿಗೆಲ್ಲ ಮುತ್ತಜ್ಜನ ಮುತ್ತಜ್ಜನ ಮುತ್ತಜ್ಜ ಹೀಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಯಾರು ಬ್ರಹ್ಮಣ ಪಿತರಂ ಒಂದೇ ಶಂಕರಸ್ಯ ಪಿತಾಮಹಂ ಶ್ರೀಯ ಪತಿಂ ಅಜಂ ನಿತ್ಯಂ ಇಂದ್ರಾದಿ ಪ್ರಪಿತಾಂ ಇಂದ್ರಾದಿಗಳಿಗೆ ಮುತ್ತಜ್ಜನ ಮುತ್ತಜ್ಜ ನಾವು ನಮಗೆ ಬರುವಾಗ ಆ ಸಂಬಂಧ ಸಾವಿರ ಸಾವಿರ ಸಂಬಂಧಗಳ ಕೊನೆಗೆ ಪಿತೃತ್ವ ಬರುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಗುರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ತಂದೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಿಶೇಷತೋ ಮೇ ಗುರುಂ ಪರಮಾಖ್ಯ ವಿದ್ಯಾ ವ್ಯಾಖ್ಯಾಂ ಕರೋಮ್ ಅನ್ನೋ ಅನ್ನೋಪಿ ಚಾಹಮೇವ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಾರಾ ಇವರು ಗುರುಂಶ್ಚಾನ್ ಗೀತಾ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಗುರುಂಶ್ಚಾನ್ ಗೀತಾರ್ಥಂ ವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಲೇಷತಃ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಗುರುಂಶ್ಚಾನ್ ಗೀತಾರ್ಥಂ ವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಲೇಷತಃ ನಾರಾಯಣಂ ಗುಣೈಸರ್ವೀ ಉದೀರ್ಣ ದೋಷವರ್ಜಿತ ನೇಮ್ ಗಮ್ಯಂ ಗುರುಂಶ್ಚಾಪಿ ನತ್ವಾ ಸೂತ್ರಾರ್ಥ ಉಚ್ಯತೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾರಾಯಣನು ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಗುರುವನ್ನು ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ನಾರಾಯಣ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದಾನೆ ಗುರು ಒಬ್ಬ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ಪಂಡಿತರು ತತ್ವ ದೀಪಿಕಾದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗುರುತ್ವೇ ನಾಪಿ ನಾರಾಯಣಮೇವ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯ ಇತ್ಯರ್ಥ ಅಂತ ಗುರುಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂದರೆ ಬೇರೊಬ್ಬರು ಗುರುಗಳಿಲ್ಲ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ನಾರಾಯಣನೇ ದೇವರು ನಾರಾಯಣನೇ ಗುರು ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಗುರುಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ನಾರಾಯಣನನ್ನು ನಾರಾಯಣತ್ವೇ ನಮ್ಮ ಗುರು ದೇವತ್ವೇನ ನಮ್ಮ ಪರಮದೈವತತ್ವೇನ ನಮಸ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಗುರುತ್ವೇನ ನಮಸ್ಕಾರ ಗುರು ಗುರುತ್ವೇನ ನಮಸ್ಕಾರ ಗುರುವಂದನೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ನೀನು ಗುರುವಾಗಿ ನಿನಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ದೇವತೆಯಾಗಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತ ಎರಡು ಬಾರಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದರು ಆಚಾರ್ಯರು ಅಂತ ಆ ಶ್ಲೋ
ಇಂದ್ರನಿಗಿಂತ ಕೆಳಗಿನವರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಂದ್ರನ ಅನಂತರ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗರುಡಶೇಷ ರುದ್ರರು ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮವಾಯುಗಳು ಇವರ ಮನಸ್ಸನ್ನೂ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವನು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಮನೋಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವವನು ಅದರಿಂದ ಅವನು ಮನೀಷಿ ಅಂತ ಸ್ವಯಂಭೂ ಮನು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕವಿ ಮನೀಷಿ ಪರಿಭೂಹು ಪರಿಭೂ ಸರ್ವತೋ ವರಹ ಪರಿಭೂಹು ಅಂತಂದರೆ ಎರಡರ್ಥ ಪರಿತಃ ಭವತಿ ಎಲ್ಲೆಡೆಯೂ ತುಂಬಿರುವವನು ಆಮನಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದರ್ಥ ಮತ್ತೊಂದು ಪರಿಭವತಿ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮೀರಿ ನಿಂತವನು ಅಂತ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಮತ್ತು ಸರ್ವಗತ ಇದು ಎರಡೂ ಪರಿಭೂಹು ಅನ್ನೋದರ ಅರ್ಥ ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಯಂಭೂಹು ಅವನು ಎಲ್ಲೆಡೆ ತುಂಬಿದ್ದಾನೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮೀರಿದ್ದಾನೆ ಅವನನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವವರು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಸ್ವಯಂಭೂಹು ತಾನೇ ತಾನಾಗಿ ಇರುವವನು ಅಂದರೆ ಅವನನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಇನ್ನೊಂದು ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ನಿಯಂತ್ರಣ ರಹಿತವಾದ ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ಶಕ್ತಿ ಅದು ಸ್ವಯಂಭೂ ಶಕ್ತಿ ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಯಾಥಾತಥ್ಯತೋರ್ಥಾನ್ವೇದಾತ್ ಜಗತ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಜಗತ್ತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ತಂದೆ ಅರ್ಥ ಅನ್ನು ವೇದಾತ್ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಸಕಲ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ಯಾವಾಗ ಮಾಡಿದ ಶಾಶ್ವತೀಭ್ಯ ಸಮಾಭ್ಯ ಅನಂತ ಕಾಲದಿಂದ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ಅನಂತ ಕಾಲದ ತನಕ ಅಂತ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಆದಿಯೂ ಇಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಕೊನೆಯೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಆದಿ ಅಂತ್ಯ ಇದೆ ಆದರೆ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಪರಂಪರೆಗೆ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಸೃಷ್ಟಿ ಆಯಿತು ನಾಶ ಆಯಿತು ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತೊಂದು ಸೃಷ್ಟಿ ಆಯಿತು ಅದು ನಾಶ ಆಯಿತು ಮತ್ತೊಂದು ಸೃಷ್ಟಿ ಆಯಿತು ಯಾವಾಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು ಆದಿ ಇಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಕೊನೆಯ ಸೃಷ್ಟಿ ಅದು ಇಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ಅನಂತ ಕಾಲದವರೆಗೆ ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಪರಂಪರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ನಾಶ ಇದೆ ಅದರ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಪರಂಪರೆ ಇಲ್ಲ ತೆರೆ ಹಾಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರವಾಹ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರವಾಹತಃ ಅನಾದಿ ಅಂದರೆ ಸಮುದ್ರದ ತೆರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾಶ ಇದೆ ಹುಟ್ಟು ಇದೆ ತೆರೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ ದಡಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿ ನಾಶವಾಯಿತು ಆದರೆ ತೆರೆ ನಿಂತ ಮೇಲೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದು ಅಂತ ನಿಂತರೆ ಯಾವಾಗ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದು ನಾವು ತೆರೆಗೆ ಹುಟ್ಟು ಸಾವು ಇದೆ ಆದರೆ ತೆರೆಗಳ ಪರಂಪರೆಗೆ ಹುಟ್ಟು ಸಾವು ಇಲ್ಲ ಅನೋದಿ ಅದು ನಿರಂತರ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಸೃಷ್ಟಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ ಸಾಯಿತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸೃಷ್ಟಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಹುಟ್ಟು ಸಾವು ಇದೆ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಪರಂಪರೆ ಅನಾದಿ ಅನಂತ ಅದರಿಂದ ಶಾಶ್ವತೀಭ್ಯ ಸಮಾಭ್ಯ ಅಂದರೆ ಶಾಶ್ವತ ಕಾಲದ ತನಕ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ಅನಂತ ಕಾಲದವರೆಗೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀಯ ನೀನು ಹೇಗೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ಭಗವಂತ ಅಂದರೆ ಹಿಂದಿನ ಕಲ್ಪದ ಸೃಷ್ಟಿ ಹಾಗಿತ್ತು ಮುಂದಿನ ಕಲ್ಪದ ಸೃಷ್ಟಿ ಹಾಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಕಲ್ಪದ ಸೃಷ್ಟಿ ಏನೋ ಈಗಿರೋ ಸೃಷ್ಟಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸೂರ್ಯ ಹಗಲಲ್ಲಿ ಮೂಡ್ತಾನೆ ಚಂದ್ರ ರಾತ್ರಿ ಮೂಡ್ತಾನೆ ಇದೆಲ್ಲ ಹೀಗಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಹಗಲು ಚಂದ್ರ ಮೂಡೋದು ರಾತ್ರಿ ಸೂರ್ಯ ಮೂಡೋದು ಏನೋ ದೇವರು ಸರ್ವತಂತ ಸ್ವಂತ ನೋಡಿ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದೇ ಥರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಏನು ನಿಯಮ ಅವನು ಸಿ ಖುಷಿ ಬಂದಾಗ ಮಾಡೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯರು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಸಾತ್ವಿಕರೆಲ್ಲ ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಅನ್ನೋದು ಮಸಿ ಹೀಗೂ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಅವನು ಅವನು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತು ಅಂದರೆ ಶ್ರುತಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಯಾಥಾ ತಥ್ಯತಃ ಯಥಾ ಪೂರ್ವ ಮಗಲ್ಪಯತ್ ಧಾತ ಯಥಾ ತಥ ಹಿಂದೆ ಹೇಗೋ ಇಂದು ಹಾಗೆ ಮುಂದು ಹಾಗೆ ಅಂದರೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಏಕರೂಪತೆ ಇದೆ ಯಾ ಇವತ್ತು ನೀವು ಯಾವ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ನೋಡ್ತೀರಿ ಅಂದರೆ ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯ ನಿಯಮ ಈ ಗ್ರಹಗಳು ಗೋಲಗಳು ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರ ಭೂಮಿ ಇದು ಏನೇನಿದೆ ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾ ಅನಾದಿ ಅನಂತ ಕಾಲದವರೆಗೆ ಭಗವಂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಥಾ ತಥ ಯಥಾ ತಥ್ಯತ ಹಿಂದೆ ಹೇಗೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಯಿತೋ ಅದೇ ಥರದ ಸೃಷ್ಟಿ ಇಂದು ಅಂದರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಹಿಂದಿನ ದ್ವಾಪರ ಯುಗದಲ್ಲೂ ಹೀಗೆ ನಂದ್ಯಾಲ ಅಂತ ಒಂದು ಊರಿತ್ತೇನು ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಪ್ರವಚನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ನಾನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದು
ಅವನ ಗುಣಗಳ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವದ ಅನುಸಂಧಾನ ಎಲ್ಲೂ ಬರಬಾರದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಥಾತಥ್ಯತ ಅಂದರೆ ಹಿಂದೆ ಹೇಗಿತ್ತೋ ಹಾಗೆಯೇ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಯಥಾರ್ಥವಾದ ವಿಶ್ವವನ್ನು ಅನಾದಿ ಅನಂತ ಕಾಲದ ತನಕ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ಅವನು ಸತ್ಯಂ ಹೇವೇ ಇದಮಸವು ಸೃಜತೆ ತಸ್ಮಾದಾಹು ಸತ್ಯಕರ್ಮ ಅವನಿಗೆ ಸತ್ಯಕರ್ಮ ಅಂತ ಹೆಸರು ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದಲ್ಲಿ ಶಬ್ದ ಬರ್ತೇವೆ ಸತ್ಯಕರ್ಮ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅವನು ಸುಳ್ಳು ಕರ್ಮ ಅಲ್ಲ ಅವನದ್ದು ಅವನು ಸತ್ಯವಾದಂಥ ಕರ್ಮ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ವಿಶ್ವವನ್ನು ಮಾಡಿದವ ವಿಶ್ವ ಸತ್ಯ ಅದರಿಂದ ಅವನು ಸತ್ಯಕರ್ಮ ವಿಶ್ವ ಅಸತ್ಯ ಆಗಿದ್ದರೆ ವಿಶ್ವಕರ್ಮನಾದ ಭಗವಂತ ಅಸತ್ಯಕರ್ಮನಾಗ್ತಿದ್ದ ಈ ಸತ್ಯವಾದ ಜಗತ್ತನ್ನು ಅನಾದಿ ನಿತ್ಯವಾಗಿ ಅನಾದಿ ನಿತ್ಯ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಸತ್ಯವಾದ ಜಗತ್ತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ಸತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪನಾದ ಭಗವಂತ ಅನ್ನುವ ಉಪಾಸನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ತನ್ನ ಉಪಾಸನೆಯ ಅನುಸಂಧಾನವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾನೆ ಮನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಉಪಾಸನೆ ಒಂದು ಮುಖ ಮುಗಿಯಿತು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಟು ಮಂತ್ರಗಳು ಒಂದು ಖಂಡ ಮುಗಿಯಿತು ಎರಡನೆಯ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಆರು ಮಂತ್ರಗಳು ಆ ಆರು ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಸತ್ಯದ ಉಪಾಸನೆ ಹಾಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು ಯಾವ ರೀತಿ ಅನುಸಂಧಾನ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ಅನುಸಂಧಾನ ಇರಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವ ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ಅಂದರೆ ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಬಾರದು ಅಥವಾ ಯಾವ ಅನುಸಂಧಾನ ತಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಅನುಸಂಧಾನ ನಮ್ಮ ನೆಲೆ ನಮ್ಮ ಚಿಂತನೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮುಂದಿನ ಆರು ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಟು ವಾರ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಆಯಿತು ಕೊನೆಯ ನಾಲ್ಕು ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಏನು ಕಂಡ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅವನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಅವನು ಏನು ಭಗವಂತನ ರೂಪವನ್ನು ಕಂಡ ಆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದ ಕೊನೆಯ ಹಂತದ ನಾಲ್ಕು ಮಂತ್ರಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಈಶಾವಾಸ್ಯ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ಎಂಟು ಮಂತ್ರಗಳು ಮುಗಿದವು ಇನ್ನು ಹತ್ತು ಮಂತ್ರಗಳಿವೆ ಎಷ್ಟು ಮೂರು ದಿವಸ ಇದೆಯೋ ಎರಡೋ ಇವತ್ತು ಹೇಳಾಯ್ತಾ ಮೂರು ದಿವಸ ಇದೆ ಅರೆ ಎಂಟು ಏಳು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಮಂತ್ರ ಆಯಿತು ಇನ್ನು ಮೂರು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಮಂತ್ರ ಆದರೆ ಸರಿ ಬರೇ ಕೇವಲ ಹತ್ತು ಮಂತ್ರ ಆದರೆ ಸರಿ ಹೆಚ್ಚಿಲ್ಲ ಎಂಟು ಮಂತ್ರ ಆಗೋಯ್ತು ನೋಡಿ ಇನ್ನು ಕೇವಲ ಹತ್ತು ಮಂತ್ರ ಆದರೆ ಸರಿ ಓಂ ಪೂರ್ಣಮದ ಪೂರ್ಣಮದ ಪೂರ್ಣಮಿದ ಪೂರ್ಣಾತ್ಪೂರ್ಣಮುದಚ್ಯತೆ ಪೂರ್ಣಸ್ಯ ಪೂರ್ಣಮಾದಯ ಪೂರ್ಣಮೇವಶಿಷ್ಯತೆ ಓಂ ಶಾಂತಿ 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 ಈಶಾವಸ್ಯದ ಎಂಟು ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಜೀವನದ ಅನುಸಂಧಾನ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಕರ್ಮದ ಅನುಸಂಧಾನ ಕರ್ತವ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಭಗವಂತನ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಭಗವದ್ ರೂಪವನ್ನು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸ್ವಯಂಭೂಮನು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಟು ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆವು ಈಗ ನಮ್ಮ ಉಪಾಸನೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಲೋಪ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿವಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ನು ಆರು ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಾಸನೆಯ ತಪ್ಪು ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಹೇಳುವ ಬಹಳ ಅಪೂರ್ವವಾದ ಆರು ಮಂತ್ರಗಳು ಮುಂದೆ ಬರ್ತವೆ ಅಂಧಂತಮ ಪ್ರವಿಶಂತಿ ಯೇ ಅವಿದ್ಯಾಂ ಉಪಾಸತೆ ತೋ ಭೂಯ ಇವ ತೇ ತಮೋ ಯವು ವಿದ್ಯಾಂ ರಥಾ ಅನ್ಯದೇವಾಹುರು ವಿದ್ಯೆಯ ಅನ್ಯದಾಹುರವಿದ್ಯೆಯ ಇತಿ ಶುಶ್ರುಮಧೀರಾಂ ಯೇನಸ್ತದ್ವಿಚಕ್ಷಿರೆ ವಿದ್ಯಾಂಚ ಅವಿದ್ಯಾಂಚ ಯಸ್ತದ್ವೇದೋಭಯಂ ಸಹ ಅವಿದ್ಯೆಯ ಮೃತ್ಯುಮ ತೀರ್ಥ ವಿದ್ಯೆಯ ಅಮೃತಮಶ್ನುತೆ ಇದು ಮೂರು ಶ್ಲೋಕಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅದರ ನಂತರ ಮೂರು ಶ್ಲೋಕಗಳು ಬರ್ತವೆ ಅಂಧಂತಮ ಪ್ರವಿಶಂತಿ ಯೇ ಅಸಂಭೂತಿ ಮುಪಾಸತೆ ತೋ ಭೂಯ ಇವ ತೇ ತಮೋ ಯೌ ಸಂಭೂತ್ಯಾಂಗರತಃ ಅನ್ಯದೇವಾಹು ಸಂಭವಾತ್
ವಿನಾಶೇನ ಮೃತ್ಯುಂ ತೀರ್ಥ ಸಂಭೂತಿಯ ಅಮೃತಮಷ್ಣುತೆ ಇದು ಆರು ಮಂತ್ರಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಖಂಡ ಇದರ ಮೊದಲನೆಯ ಮೂರು ಮಂತ್ರ ಬಹಳ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಮಂತ್ರ ಅನೇಕ ಮಂದಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕಾರರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗದ ಮಂತ್ರ ಇದನ್ನು ಏನೇನೇನೇನೋ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇವು ತರುವಾಚಿನರು ಇದಕ್ಕೆ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯರು ಅರ್ಥ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅನೇಕ ಜನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ವಿನೋಬಾರ್ ಅಂಥವರು ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಾಚೀನ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ನಾನಾ ವಿಧವಾದ ಅರ್ಥ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಇದು ವೇದದಲ್ಲೇ ಬರೋದರಿಂದ ವೇದ ಭಾಷ್ಯಕಾರರು ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಈ ಮಂತ್ರದ ನಿಜವಾದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಇದರ ಹೃದಯ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮುಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಜನ ಸೋತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗ್ತದೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿದ್ಯೆಯ ಇದೇನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅನ್ ಬಹಳ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಇದೇನು ಹೀಗಂದರೆ ಏನು ಕೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವಾಗದ ಒಂದು ಒಗಟಿನ ಹಾಗೆ ಇದೆ ಅದು ಅಂಧಂತಮ ಪ್ರವಿಶಂತಿ ಏ ಅವಿದ್ಯಾಂ ಉಪಾಸತೆ ಯಾರು ಅವಿದ್ಯೆಯ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಾರೋ ಅವರು ಅಂಧಂತಮಸ್ಸನ್ನು ಸೇರುತ್ತಾರೆ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ತಥೋ ಭೂಯ ಇವತೆ ತಮಃ ಯವೋ ವಿದ್ಯಾಂಗ್ರತಾಹ ಯಾರು ವಿದ್ಯೆಯ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಾರೋ ಅವರು ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಮಸ್ಸನ್ನು ಸೇರುತ್ತಾರೆ ಇದೇನಪ್ಪ ಅದು ಅದ್ಯ ಅವಿದ್ಯೆಯ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದವರು ತಮಸ್ಸನ್ನು ಸೇರುತ್ತಾರೆ ವಿದ್ಯೆಯ ದಾರಿಯಲ್ಲೇ ಸಾಗುವವರು ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡ ತಮಸ್ಸನ್ನು ಸೇರುತ್ತಾರೆ ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊಂದಲವಾದ ಇದೇನು ವಿದ್ಯೆಯ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದವರು ತಮಸ್ಸನ್ನು ಸೇರುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಉಪನಿಷತ್ತು ಇದು ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಗೊಂದಲ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕಾರರಿಗೆ ಈ ಮಂತ್ರದ ಹೃದಯವೇ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ನೂರಾರು ಥರದ ಅರ್ಥ ಯಾವ ಅರ್ಥ ನೋಡಿದ್ರೂ ನಮಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಆ ಥರ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ಥರ ಅರ್ಥ ಬರೀತಾರೆ ಮುಂದೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅದು ಅನ್ಯದೇವಾಹುರು ವಿದ್ಯೆಯ ಅನ್ಯದಾಹುರ ವಿದ್ಯೆಯ ಇತಿ ಸುಷ್ಣುಮ ಧೀರಾಣ ಏನಸ್ತದ್ ವಿಚಚಕ್ಷಿರೆ ಏನಸ್ತದ್ ವ್ಯಾಚಕ್ಷಿರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪಾಠ ವಿದ್ಯೆ ದಾರಿಯಿಂದ ಪಡೆಯುವಂಥದೇ ಬೇರೆ ಅವಿದ್ಯೆ ದಾರಿಯಿಂದ ಪಡೆಯುವಂಥದೇ ಬೇರೆ ಅದರಿಂದ ವಿದ್ಯೆಯೂ ಬೇಕು ಅವಿದ್ಯೆಯೂ ಬೇಕು ಬರೇ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದವನಿಗೆ ನಿಜವಾದಂಥ ದಾರಿ ಸಿಕ್ಕೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ದೊಡ್ಡವರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ ಮುಂದೆ ವಿದ್ಯಾಂಚ ಅವಿದ್ಯಾಂಚ ಅಸ್ತದ್ವೇದ ಉಭಯಂ ಸಹ ಅವಿದ್ಯೆಯ ಮೃತ್ಯುಂ ತೀರ್ಥ ವಿದ್ಯೆಯ ಅಮೃತಮಷ್ಟುದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾರು ವಿದ್ಯೆಯ ದಾರಿಯಲ್ಲೂ ಅವಿದ್ಯೆಯ ದಾರಿಯಲ್ಲೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದನೋ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನೂ ಅವಿದ್ಯೆಯನ್ನೂ ತಿಳಿದನೋ ಅವನು ಮಾತ್ರವೇ ಅವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಮೃತ್ಯುವನ್ನು ದಾಟಿ ವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಅಮೃತತ್ವವನ್ನು ಪಡೀತಾನೆ ಇದು ಏನು ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ತಿಳಿಬೇಕು ಅವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ತಿಳಿಬೇಕು ಅಂತಾರೆ ಎರಡೂ ತಿಳಿದೆ ಇದ್ರೆ ಮಹಾ ಅನರ್ಥ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನು ಅವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ತಿಳಿದು ಅಂದರೆ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊಂದಲ ಈ ಮಂತ್ರ ಸಹಜವಾದಂಥ ಅರ್ಥ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ನಿಗೂಢವಾಗಿದೆ ಅನೇಕ ಜನ ಅವಿದ್ಯೆ ಅಂತಂದರೆ ಕರ್ಮ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಿದ್ಯೆಯೂ ಬೇಕು ಅವಿದ್ಯೆಯೂ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನವೂ ಬೇಕು ಕರ್ಮವೂ ಬೇಕು ಬರೀ ಜ್ಞಾನ ಇದ್ದು ಕರ್ಮಶೂನ್ಯವಾದ ಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋದು ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ ಜ್ಞಾನಶೂನ್ಯವಾದ ಕರ್ಮವೂ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಜ್ಞಾನವೂ ಬೇಕು ಕರ್ಮವೂ ಬೇಕು ಅಂತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡೋದು ಆದರೆ ಅವಿದ್ಯೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕರ್ಮ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಉಂಟೇನು ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ವಿದ್ಯೆ ಅಲ್ಲದ್ದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ವಿದ್ಯೆ ಅಲ್ಲದ್ದು ಕರ್ಮವೇ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಅವಿದ್ಯೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕರ್ಮ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಎಳೆದು ತಂದು ಮಾಡಿದ ಅರ್ಥ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥ ಏನಿರಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ವಿಧವಾದ ಅರ್ಥ ಈ ಮಂತ್ರ ಕೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು ಅಂಧಂತಮ ಪ್ರವಿಶಂತಿ ಏ ಅವಿದ್ಯಾಂ ಉಪಾಸತೆ ಅವಿದ್ಯೆಯ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಅವಿದ್ಯೆಯನ್
ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿದ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿನಗೆ ನಿಶ್ಚಯ ಜ್ಞಾನ ಬೇಕು ಇದು ವಿದ್ಯೆ ಇದು ಯಥಾರ್ಥವಾದದ್ದು ಇದು ಯಥಾರ್ಥವಾದದ್ದು ಹೌದಾದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದದ್ದು ಅಯಥಾರ್ಥವಾದದ್ದು ಅನ್ನುವುದು ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾರಿಗೆ ಅಯಥಾರ್ಥದ ನಿಶ್ಚಯ ಇಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಯಥಾರ್ಥದ ನಿಶ್ಚಯವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಸಹಜವಾಗಿದೆ ಈ ಮಂತ್ರ ಆದರೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕಾರರು ಬಹಳ ಗೊಂದಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದರಿಂದ ಮೊದಲು ಅವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಅವಿದ್ಯೆ ಅಂತ ತಿಳಿಯದೆ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ವಿದ್ಯೆ ಅಂತ ತಿಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ತಿಳಿ ಅಂದರೆ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ ಅವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಅವಿದ್ಯೆ ಅಂತ ತಿಳಿ ಆಗ ಒಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅದು ಖಂಡಿತ ಸತ್ಯವೋ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಅದನ್ನು ಸತ್ಯ ಅಂತ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತೇವೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದರ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ ಅಸತ್ಯ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಇದು ಸತ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಖಚಿತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಈ ಉಪನಿಷತ್ ಹೇಳೋದು ಅವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಅವಿದ್ಯೆ ಅಂತ ತಿಳಿಯದೆ ವಿದ್ಯೆ ವಿದ್ಯೆ ಅನ್ನುವುದು ಗೊತ್ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಯಾವುದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಯಾವುದು ಸರಿ ಅನ್ನುವುದು ಖಚಿತವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಸರಿ ತಪ್ಪುಗಳ ವಿವೇಚನೆ ಸರಿ ಅನ್ನುವುದು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ತಪ್ಪು ಅನ್ನುವುದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಇವಾಗ ಹಗ್ಗವನ್ನು ನೋಡಿ ಹಾವು ಅಂತ ಭ್ರಮಿಸಿದ ಒಬ್ಬ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದವ ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಭ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡ ಅವನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದವನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಣ್ಣು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿತ್ತು ಏ ಅಲ್ವೋ ಅದು ಹಗ್ಗ ಅಂದ ಆಗ ಇವನಿಗೆ ಹಗ್ಗ ಅನ್ನುವ ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಬಂತು ಅವನು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಆದರೆ ನಿಶ್ಚಯ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅವನು ಹಗ್ಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹಗ್ಗ ಹೌದೋ ಏನೋ ಆದರೆ ಅದು ಹಾವಿನ ಹಾಗೆ ನನಗೆ ಕಂಡದ್ರಿಂದ ಹಾವು ಇರಬಹುದೋ ಏನೋ ಅಂತ ಇವಾಗ ವಿದ್ಯೆ ವಿದ್ಯೆ ಆಗೋದು ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ಅದು ಹಾವು ಅಲ್ಲ ಅನ್ನುವುದು ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ನಿಶ್ಚಯ ಅದು ಹಾವು ಅನ್ನುವುದು ತಪ್ಪು ಅನ್ನುವುದು ನಿಶ್ಚಯವಾದಾಗ ಹಗ್ಗ ಅನ್ನುವುದು ಸರಿ ಅನ್ನೋದು ನಿಶ್ಚಯವಾಗೋದು ಆಗ ಅದು ನಿನಗೆ ಹಗ್ಗದ ಹಾಕ್ ಕಂಡಿತು ನನಗೆ ಹಾವಿನ ಹಾಕ್ ಕಂಡಿತು ಹೋಗಿ ನೋಡೋಣಪ್ಪ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅದು ಹಗ್ಗ ಅಂತ ನಿಶ್ಚಯ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಹಾವು ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನಿಶ್ಚಯ ಆಗದೆ ಹಗ್ಗ ಹೌದು ಅನ್ನೋದು ನಿಶ್ಚಯ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನದ ನಿಶ್ಚಯ ಬರಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಅಯಥಾರ್ಥದ ನಿಶ್ಚಯ ಆಗಬೇಕು ಇದು ಅವಿದ್ಯೆ ನನಗೆ ಹಾವು ಅಂತ ಕಂಡದ್ದು ಅಯಥಾರ್ಥ ಇದು ಮಿಥ್ಯ ಅವಿದ್ಯೆ ಅಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಇದು ಹಗ್ಗ ಅನ್ನೋದು ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ನಿಶ್ಚಯ ಇರದೇ ಇದ್ರೆ ಯಾರು ಹೇಳಿದರು ಹೌದು ನೀನು ಹಗ್ಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿ ನನಗೆ ಹಾವನ ಕಾಣತ್ತಲ್ಲಯ್ಯ ಅಂತಾನೆ ಅವನು ನಿಶ್ಚಯ ಬರಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಯಥಾರ್ಥದ ನಿಶ್ಚಯ ಬರಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಅದರ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ ಅಯಥಾರ್ಥ ಸುಳ್ಳು ಸತ್ಯದ ನಿಶ್ಚಯ ಬರಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಸುಳ್ಳಿನ ನಿಶ್ಚಯ ಬರಬೇಕು ಮೊದಲು ಸುಳ್ಳು ಅನ್ನೋದು ನಿಶ್ಚಯವಾಗದೆ ಒಂದು ಮಗ್ಗಲು ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ನಿಶ್ಚಯವಾಗದೆ ಅದರ ಇನ್ನೊಂದು ಮಗ್ಗಲು ಸತ್ಯ ಅಂತ ನಿಶ್ಚಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಉಪನಿಷತ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ನೀನು ಸತ್ಯವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಲದು ಸತ್ಯದ ದಾರ್ಢ್ಯ ಬರಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಅದರ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ ಅಸತ್ಯ ಅದರ ಆಪೋಸಿಟ್ ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಮುಖ ಅಸತ್ಯ ಅನ್ನುವುದು ನಿನಗೆ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಬೇಕು ಅಂದ ಮೊದಲು ಏನು ಹೇಳಿದರು ಅಂಧಂತಮ ಪ್ರಭಿಶಂತಿ ಏ ಅವಿದ್ಯಾಂ ಉಪಾಸತೆ ಅಸತ್ಯವನ್ನೇ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುವವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ತಮಸ್ಸಿನ ದಾರಿಯನ್ನು ಹಿಡಿತಾರೆ ಅಂಧಂತಮ ಅಂದರೆ ಮರಳಿಬಾರದ ತಮಸ್ಸಿಗೆ ಅಂಧಂತಮಸ್ಸು ಅಂತಾರೆ ತಮಸ್ಸು ಅಂದರೆ ನರಕದಲ್ಲಿ ಅನುಭ ದುಃಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಮರಳಿ ಬರುವ ತಮಸ್ಸು ಎಂದೆಂದೂ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ದುಃಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ತಮಸ್ಸು ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರಕಾರ ಎರಡು ತಮಸ್ಸನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾಂ ಅಪ್ರಾಪ್ಯೈವ ಕೌಂತೆಯ ತಥೋ ಯಾಂತಿ ಅಧಮಾಂ ಗತಿಂ ಅವರು ಎಂದೂ ನನ್ನನ್ನು ಸೇರದೆ ಮತ್ತೆ ಅಂಧನ್ ತಮಸ್ಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಮರಳಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನಲ್ಲ ಅಂತಹ ತಮಸ್ಸನ್ನು ಸೇರುತ್ತಾರೆ ಅವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುವವರು ಅಯಥಾರ್ಥವಾದದ್ದನ್ನೇ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುವವರು ಅವರು ಅಯಥಾರ್ಥವಾದಂತಹ ಉಪ
ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದದ್ದು ತಪ್ಪು ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಸರಿ ಇದು ಸರಿಯಾದಂಥ ಮಾತು ಅದು ತಪ್ಪು ಹೌದೋ ಅಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದು ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಸರಿ ಹೌದೋ ಅಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆಯಿತು ಅದರ ಅರ್ಥ ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ತಪ್ಪು ಹೌದೋ ಅಲ್ಲೋ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅದು ಸರಿಯಾಗಬಹುದು ಅಂತ ಆಯಿತು ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ತಪ್ಪು ಆಗಬಹುದು ಅಂತ ಆಯಿತು ಅದರಿಂದ ಬರಿಯ ಅವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ತಿಳಿಯದೇ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ತಿಳಿಯುವವನಿಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಯಾಕೆ ವಿದ್ಯೆ ಎನ್ನುವ ದೃಢತೆ ಬರುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ಇದು ಅಂಧವಾದ ಉಪಾಸನೆ ಕುರುಡು ನಂಬಿಕೆ ಅವನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ತಿಳಿದು ಅದನ್ನು ವಿದ್ಯೆ ಅಂತ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿದ ಆದ್ದರಿಂದ ವಿದ್ಯೆಯ ಉಪಾಸನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ದಾರ್ಢ್ಯ ಇಲ್ಲದ ಉಪಾಸನೆ ಅದು ಅವಿದ್ಯೆ ಉಪಾಸನೆಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಪಾತಕ ಅದು ಅಜ್ಞಾನದ ಛಲ ಎಷ್ಟು ಪಾತಕವೋ ಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ದಾರ್ಢ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧನೆಯು ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ದೋಷ ಅದನ್ನ ಮೊದಲು ಸತ್ಯವನ್ನು ಅರಿತು ದೃಢವಾಗಿ ನಂಬು ಆ ದಾರ್ಢ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡು ಅನ್ನುವುದು ಈ ಮಾತಿನ ಅರ್ಥ ಇದು ಒಂದು ಮುಖ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ ಇದೆ ಇದು ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಯಾವುದು ಅವರು ಇದು ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದದ್ದು ಅಜ್ಞಾನ ಅದು ಹೇಯ ಅದನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು ಅನ್ನುವುದು ಹೆಚ್ಚರ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ಎತ್ತರಕ್ಕೇರಿದವರು ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮಹಾಪುರುಷರು ಅವರಿಗೂ ಈ ಮಾತು ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತೆ ಅವರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವರು ಬರೇ ತಮ್ಮ ಜ್ಞಾನದ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಲದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಅಜ್ಞಾನದ ನಿರಾಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಕರ್ತವ್ಯ ಅದು ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅಜ್ಞಾನ ನಿರಾಸ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಅಜ್ಞಾನಿಗಳ ಅಜ್ಞಾನ ಹೋಗುವುದು ಹೇಗೆ ಅದನ್ನ ತಿಳಿದವರು ತಿಳಿಯದವರಿಗೆ ತಿಳಿ ಹೇಳುವುದು ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂದ ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ತಾವು ಮಾತ್ರ ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಸಾಧನೆಯ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚಬೇಕು ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಇದು ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಕರ್ತವ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಎರಡು ಕೆಲಸ ಇದೆ ಇದನ್ನೇ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಲೋಕ ಸಂಗ್ರಹ ಮೇವಾಪಿ ಸಂಪಶ್ಯನ್ನು ಕರ್ತಮ್ಮ ರಹಸಿ ನೀನು ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ಆದರೂ ನೀನು ಈ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ ಜನ ಆ ನಿನ್ನನ್ನು ಅನುಸರಿಸ್ತಾರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ ಅನುಸರಿಸುವಾಗ ನೀನು ಯಾವ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಮಾಡಿದೆಯೋ ಅದನ್ನೇ ಅವನು ಆಡಿ ಅರ್ಜುನ ಮಾಡಿ ದೊಡ್ಡವರು ಮಾಡಿದ್ದು ನಾವು ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಸಯದ್ ಪ್ರಮಾಣಂ ಕೃತೆ ಲೋಕಸ್ಥದ ಅನುವರ್ತತೆ ಅದು ದೊಡ್ಡವರು ಮಾಡಿದ್ದು ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಅನುಸರಿಸ್ತಾರೆ ನೀನು ಅದನ್ನು ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಇಡೀ ಸಮಾಜ ದಾರಿ ತಪ್ಪುತ್ತೆ ಅಂತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ವರ್ತ ಏವಚ ಕರ್ಮಣಿ ನಮೇ ಪಾರ್ಥಾಸ್ತಿ ಕರ್ತವ್ಯಂ ತ್ರಿಶುಲೋಕೇಶು ಕಿಂಚನ ನಾನವಾಪ್ತ ಮಹಾಪ್ತವ್ಯಂ ವರ್ತ ಏವಚ ಕರ್ಮಣಿ ನನಗೆ ಏನೂ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದಿಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಏನೂ ಪಡೆಯಬೇಕಾದ್ದಿಲ್ಲ ಆದರೂ ನಾನು ಕರ್ಮ ನಿರತನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಕೃಷ್ಣನೇ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನಾವು ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾರೆ ಈ ಜನ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ ಅಂದರೆ ಲೋಕಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಲೋಕಶಿಕ್ಷಣ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಊರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಊರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದು ಊರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ದಾರಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಒಬ್ಬ ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವಾಗ ದಾರಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದವನ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನು ಅಪ್ಪ ಈ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಡ ನಿನಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಚೆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಅದಲ್ಲದೆ ಹೋಗಲಿ ಕಾಲು ಸುತ್ತು ಬಳಸಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಾಲು ನೋಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರಲಿ ಆಮೇಲೆ ಹೋಗಲಿ ಅಂತ ಕೂತರೆ ಯಾರು ತಪ್ಪು ಅವನೊಂದು ಹೋದವನ ತಪ್ಪು ನಮ್ಮ ತಪ್ಪು ಅವನಿಗೆ ವಂಚನೆ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪು ನಮ್ಮದ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಕೂಡ ತಿಳಿ ಹೇಳದೇ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಈ ಮಕ್ಕಳೇನೋ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತವೆ ಆವಾಗ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ದೊಡ್ಡವರು ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದವರು ತಪ್ಪು ಮಾಡುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಕೂಡಬಾರದು
ಅದು ತಾನು ಒಬ್ಬನ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಡೀ ಸಮಾಜವನ್ನು ಅವಗಣನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ದೊಡ್ಡ ಪಾದ ವಿದ್ಯಾಯಾಮೃತ ಇವನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆದರೆ ಉಳಿದವರು ತಪ್ಪು ಮಾಡುವುದನ್ನು ನೋಡಿಯೂ ತಿದ್ದದೇ ಇರುವುದುಂಟಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ನಿಷ್ಕಾರುಣ್ಯ ಕ್ರೌರ್ಯ ಅಂತ ಅದನ್ನ ತಪ್ಪು ಮಾಡುವವರನ್ನ ನೋಡಿ ತಿದ್ದುವ ಸ್ವಭಾವ ಉಂಟಲ್ಲ ಅದು ಸಾಧನೆಯ ಒಂದು ಮುಖ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ಆಚಾರ್ಯ ಪುರುಷರೆಲ್ಲ ಭೂಮಿ ಅವತಾರ ಮಾಡುದು ಅವರಿಗೆ ಭೂಮಿ ಬಂದು ಏನಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಜನ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಸತ್ಯವನ್ನ ತಿಳಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅವರ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದದು ಅವರಿಗೆ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಗ್ರಂಥ ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಸತ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಸತ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಯದವರಿಗೆ ತಿಳಿ ಹೇಳುವುದು ಅವರ ಸಾಧನೆ ಅದು ಅದು ಅವರ ಆ ಮೋಕ್ಷ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಒಂದು ಸೇರಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಹಾಗಾಗಿ ಅವಿದ್ಯೆಯನ್ನ ತಿಳಿಯುವುದು ಅಂದರೆ ಅವಿದ್ಯೆಯನ್ನ ನಿನ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ತಿಳಿ ಹೇಳುವುದೂ ಸೇರಿತದೆ ಇದು ತಪ್ಪು ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತ ತಪ್ಪು ಮಾಡುವವರನ್ನು ತಿದ್ದುವ ಕೆಲಸ ಅದು ಅವಿದ್ಯೆಯ ಉಪಾಸನೆ ಸರಿಯಾದದ್ದನ್ನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುವುದು ವಿದ್ಯೆಯ ಉಪಾಸನೆ ಈ ಎರಡು ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮಾಡಬೇಕು ಅವಿದ್ಯಾ ನಿರಾಸವೇ ಅವಿದ್ಯೆಯ ಉಪಾಸನೆ ಅವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಅವಿದ್ಯೆ ಅಂತ ತಿಳಿಯುವುದು ಮತ್ತು ತಿಳಿ ಹೇಳುವುದು ಈ ರೀತಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ತಪ್ಪನ್ನು ತಿದ್ದುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಜ್ಞಾನಿಯಾದವನು ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಇಡೀ ಸಮಾಜವನ್ನು ತಪ್ಪು ದಾರಿಗೆ ಎಳೆದಂಥ ಪಾತಕ ಜ್ಞಾನಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅವನು ಉದ್ಧಾರ ಆದರೆ ಸಾಕು ಲೋಕ ಉದ್ಧಾರ ಆಗುವುದು ಬಿಡುವೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜ್ಞಾನಿಗೆ ಎರಡು ಕರ್ತವ್ಯ ಇದೆ ತಾನು ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಉಳಿದವರ ಅವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ತಿಳಿ ಹೇಳಿ ತಿದ್ದಬೇಕು ಇದೇ ಅವಿದ್ಯೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯೆ ಎರಡನ್ನೂ ತಿಳಿಯುವುದು ಅಂದರೆ ಇದು ಹೀಗೆ ಅನ್ಯದೇವಾಹು ಸಂಭವಾತ್ ಅನ್ಯದೇವಾಹುರ್ ವಿದ್ಯೆಯ ಅನ್ಯದಾಹುರ ವಿದ್ಯೆಯ ಇತಿ ಶುಶ್ರುಮ ಧೀರಾಣ ಏನಸ್ತದ್ ವಿಚಕ್ಷಿರೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಮುಖ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಈಗ ವಿದ್ಯೆ ಎಂದರೆ ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನ ಅರಿವು ಅದು ನಿಜವಾದ ವಿದ್ಯೆ ದ್ವೇ ವಿದ್ಯೆ ವೇದಿತವ್ಯೇ ಪರಾಚೈವ ಅಪರಾಚ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತು ಬರ್ತದೆ ಷಟ್ ಈ ಆಥರ್ವಣದಲ್ಲಿ ದ್ವೇ ವಿದ್ಯೆ ವೇದಿತವ್ಯೇ ಎರಡು ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಪರವಿದ್ಯೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅಪರವಿದ್ಯೆ ಅಂತ ಪರವಿದ್ಯೆ ಅಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ವಿದ್ಯೆ ಅಪರವಿದ್ಯೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಜ್ಞಾನ ಅದರಿಂದ ಎರಡನ್ನೂ ತಿಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಎರಡನ್ನೂ ತಿಳಿಬೇಕು ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ವಿದ್ಯಾ ಅವಿದ್ಯಾ ಅಂದರು ವಿದ್ಯಾ ಅಂದರೆ ಪರವಿದ್ಯೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ವಿದ್ಯೆ ಅವಿದ್ಯಾ ಅಂದರೆ ಅಪರವಿದ್ಯೆ ಆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಪ ಮತ್ತು ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥ ಇದೆ ಅದು ಅಲ್ಪವಿದ್ಯೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅವಿದ್ಯಾ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಪವಿದ್ಯೆ ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನ ವಿದ್ಯೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಜ್ಞಾನ ಅತ್ಯಲ್ಪ ಅದರಿಂದ ಅಲ್ಪವಿದ್ಯೆ ಮತ್ತು ಮಹಾವಿದ್ಯೆ ವಿದ್ಯೆ ಮತ್ತು ಅವಿದ್ಯೆ ಅಥವಾ ಪರವಿದ್ಯೆ ಮತ್ತು ಅಪರವಿದ್ಯೆ ಎರಡನ್ನೂ ತಿಳಿಯಬೇಕು ಅಂತ ಅಪರವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ತಿಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಓದಬೇಕು ತತ್ರ ಅಥಾಪರ ಋಗ್ವೇದೋ ಯುರ್ವೇದ ಸ್ವಾಮೇದೋ ಧರ್ವೇದ ಇತಿಹಾಸ ಪುರಾಣ ಪಂಚಮೋ ವೇದ ಇದೆಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಾ ಕಲ್ಪೋ ವ್ಯಾಕರಣ ನಿರುಕ್ತ ಛಂದು ಛಂದೋ ಜ್ಯೋತಿಷಮಿತಿ ಅಪರವಿದ್ಯೆ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲ ವೇದಗಳು ಎಲ್ಲ ಗ್ರಂಥಗಳು ಇವತ್ತು ಯಾವ ಯಾವ ಗ್ರಂಥಗಳು ನೀವು ಓದ್ತಿರೋ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಅಪರವಿದ್ಯೆ ಅಂದರು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪರವಿದ್ಯೆ ಯಾವುದು ಅಥ ಪರ ಯಯ ತದ ಅಕ್ಷರಂ ಅಧಿಗಮ್ಯತೆ ಯಾವುದನ್ನ ಯಾವುದನ್ನು ಓದಿದ್ದರಿಂದ ಭಗವಂತನ ಅರಿವು ಬರುತ್ತೋ ಅದು ಅಪರವಿದ್ಯೆ ಮತ್ತು ಹಾಗಾದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ವೇದ ಇದೆಲ್ಲ ಅಪರವಿದ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪರವಿದ್ಯೆ ಭಗವಂತನ ಅರಿವು ಬರ್ತು ಭಗವಂತನ ಅರಿವು ಬರೋ ವಿದ್ಯೆ ಯಾವುದು ವೇದವನ್ನು ಅಪರವಿದ್ಯೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ ಬಹಳ ಜನರಿಗೆ ವೇದಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ಅಪರವಿದ್ಯೆ ಮತ್ತು ಪರವಿದ್ಯೆ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಬರೇ ಉಪನಿಷತ್ತು ಪರವಿದ್ಯೆ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ವೇದಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ಅಪರವಿದ್ಯೆ ಅಂತ ಈ ಮಾತಿನ ಸ್ವಾರಸ್ಯ ಈ ಮಾತ
ಅಯ್ಯೋ ಪ್ರಜಯಾ ಪಶುಭಿ ಯಶಸ ಬ್ರಹ್ಮವರ್ಚಸೇನ ಪ್ರಜಯ ಪಶುಭಿ ಎಷ್ಟು ಲೌಕಿಕವಾದ ಮುಖವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಒಡ್ಡುತ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಬಿದ್ದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಓದಿದರೆ ಪ್ರಜಾ ಸಂತಾನ ವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ ಪಶು ಹಟ್ಟಿ ತುಂಬ ಹಸುಗಳಾಗ್ತವೆ ಯಶಸ ಕೀರ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಪ್ರಜಾ ಪಶು ಯಶಸ್ಸು ಇದು ಯಾವುದು ಭಗವಂತನ ವಿಷಯವೇ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ವೇದ ಹಾಗೆ ವೇದವನ್ನು ಬರೇ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಅಂದರೆ ಸಂತಾನ ವೃದ್ಧಿ ಮನೆ ತುಂಬ ಮಕ್ಕಳು ಹಟ್ಟಿ ತುಂಬ ಹಸುಗಳು ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ವೇದ ಆದರೆ ವೇದ ಓದದೇ ಇದ್ದರೆ ಮನೆ ತುಂಬ ಮಕ್ಕಳಾಗೋದಿಲ್ಲೇನು ಅಥವಾ ಮನೆ ತುಂಬ ಮಕ್ಕಳಾಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಒದ್ದಾಡೋ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವೇದ ಓದೇ ಇರೋದೇ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ವ ಅದರಿಂದ ಇದು ವೇದದ ಉದ್ದೇಶ ಅಲ್ಲ ಆದರೆ ಮೇಲು ನೋಟಕ್ಕೆ ಅದು ಅಪರ ವಿದ್ಯೆಯಂತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅದೇ ಏನೋ ನಮ್ಮ ಲೌಕಿಕವಾದಂಥ ಫಲಾಭಿವೃದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆಯಿಂದ ವೇದ ಪಠನ ಮಾಡುವುದು ಅದು ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥ ಏನು ಇದು ಭಗವತ್ ಇದು ಈ ಅರ್ಥ ಕಂಡ್ರೆ ಪ್ರಜೆ ಪಶು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತಿ ಈ ಅರ್ಥದಲ್ಲೇ ನಿಂತು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇದು ಅಪರವಿದ್ಯೆ ಆಯಿತು ಇದೇ ಮಂತ್ರ ಪರವಿದ್ಯೆಯಾದಾಗ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಪ್ರಜಯ ಅಂದರೆ ಏನು ಪ್ರಜಾ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ ಪ್ರಜಾ ಅಂದರೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಭಗವತ್ ಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ ಪ್ರಜಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವುದರಿಂದ ನಾವು ಪ್ರಕೃಷ್ಟರಾಗ್ತೇವೋ ಅದು ಪ್ರಜೆ ಅಂದರೆ ಈ ವೇದವನ್ನು ಓದಿದ್ದರಿಂದ ನಿನಗೆ ಪ್ರಜೆ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ ಪ್ರಜೆ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಾಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಥೂಲವಾದ ಅರ್ಥ ಅಪರವಿದ್ಯೆ ಪರವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಭಗವತ್ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಇದು ಪರವಿದ್ಯೆ ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಒಂದರ್ಥ ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ ಹಾಗೆ ಪಶುಗಳು ಅಂದರೆ ಹಟ್ಟಿ ತುಂಬ ಹಸುಗಳಾಗ್ತವೆ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಅಪರವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಅರ್ಥ ಪರವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಶು ಅಂದರೆ ಏನು ಪಶು ಅಂದರೆ ಪಾಂತಿ ಸಂಸಾಧನ ಶ್ಚೇತಿ ವೇದ ಪಶವ ಈರಿತಾಹ ಪಶುಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಪಾ ಅಂದರೆ ರಕ್ಷಿಸುವಂಥವುಗಳು ಶಂ ಅಂದರೆ ಸುಖ ಶನ್ನೋ ಮಿತ್ರ ಶಂ ವರುಣ ವೇದದಲ್ಲಿ ಶಂ ಅಂದರೆ ಸುಖ ಶೂ ಅಂದರೆ ಸುಖವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥವುಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ನಿರಂತರವಾದ ಸುಖವನ್ನು ಕೊಡತಕ್ಕವುಗಳು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಪ ಶೂ ಅಂದರೆ ಯಾವುದದು ಹಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹಸುಗಳು ಅಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ನಿರಂತರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಸುಖವನ್ನು ಕೊಡತಕ್ಕಂಥವುಗಳು ವೇದಗಳು ಅದರಿಂದ ಪಶುಗಳು ಅಂದರೆ ವೇದಗಳು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಪ್ರಜಾ ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನ ಆ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಾಧನವಾದಂಥ ವೇದಗಳು ಪಶುಗಳು ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಯಜುರ್ವೇದದ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂಥದ್ದು ಯಜಮಾನಸ್ಯ ಪಶೂನ್ ಪಾಹಿ ಯಜಮಾನನ ಪಶುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಆದರೆ ಬರೇ ಹಟ್ಟಿಲಿರೋ ಹಸುಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ಈ ವೇದ ಪಾರಾಯಣವೇನು ಅಲ್ಲ ಯಜಮಾನನ ಪಶು ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡತಕ್ಕ ಸಾಧಕ ಯಜಮಾನ ಅವನ ಪಶು ಅಂತಂದರೆ ಅವನಲ್ಲಿರತಕ್ಕ ವೇದ ವಿದ್ಯೆ ಅದನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡು ಹೀಗೆ ವೇದ ಬಹಳ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಥವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೊರಗೆ ಲೌಕಿಕ ಮುಖವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅದು ಯಾಕೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಓದುವವರ ಹಂತಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರೇ ಹಟ್ಟಿ ಹಸು ಮಟ್ಟದವನೇ ಆದರೆ ಅವನಿಗೂ ಉಂಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಅಲ್ಲ ಹಟ್ಟಿಗಿಂತ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಅವನಿಗೂ ಆಹಾರ ಉಂಟು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅದು ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತೆ ಅವರವರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅದು ಅರ್ಥ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಥಾ ಭೈಷಜ್ಯ ರೋಚನಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಯಾಕೆ ಹೇಳಬೇಕಿತ್ತಪ್ಪ ಕೇವಲ ಭಗವಂತನ ವಿಷಯವೇ ಹೇಳಿಬಿಡ್ಬೋದು ರೈ ಹಟ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪಶುಗಳು ಅಂದರೆ ವೇದ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ದ್ರಾವಿಡ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮವಾಗಿ ವೇದ ಯಾಕೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ಉಪಯೋಗ ಬೀಳಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಈಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಹಿ ಔಷಧ ತಗೋಬೇಕು ಏನೋ ಜ್ವರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ವೈದ್ಯರು ಔಷಧ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಕೆಟ್ಟ ಕಹಿ ಔಷಧ ಕಷಾಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವೇದ ಅಂದರೆ ಕಹಿ ಕಷಾಯ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಅದು ನಮಗೆ ರುಚಿಯಾಗುವಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳುವುದಲ್ಲ ನಮಗೆ ಯಾವುದು ರೋಚಕವೂ ಅದನ್ನು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಯಾವುದು ಹಿತವೋ ಅದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಆದರೆ ಇದು ರೋಚಕ ಆಗದೇ ಇದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕಷಾಯ ಕಹಿ ಅಂತ ಕುಡಿಯೋದೇ
ಯಶಸ್ಸು ಅಂದರೆ ಲೌಕಿಕವಾದ ಕೀರ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಜ್ಞಾನಾನಂದ ಯಾ ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಶಂ ಅಂದರೆ ಆನಂದ ಯಾ ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನ ಯಶಸ್ಸು ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನಾನಂದಮಯವಾದ ಸ್ಥಿತಿ ನೀನು ವೇದದಿಂದ ಭಗವತ್ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಪಡೆದು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೀತಿ ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನಾನಂದಮಯವಾದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪಡೀತಿ ಇದು ವೇದದ ಪರವಿದ್ಯೆಯಾದಾಗ ಆಗುವ ಅರ್ಥ ಹೀಗೆ ಅದು ಪರವಿದ್ಯೆಯಾದಾಗ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಪರವಿದ್ಯೆಯಾದಾಗ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಕೊಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳೋದವರು ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಅವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಎರಡನ್ನೂ ತಿಳಿಯಂದರೆ ಪ್ರಪಂಚದ ವಿಷಯವನ್ನೂ ವೇದ ಹೇಳುತ್ತೆ ಭಗವಂತನ ವಿಷಯವನ್ನೂ ವೇದ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾ ಅಂದರೆ ಭಗವದ್ವಿಷಯಕವಾದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ವಿದ್ಯೆ ಆಯಿತು ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ಮುಖವನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ ಅದು ಅವಿದ್ಯೆ ಆಯಿತು ಎರಡನ್ನೂ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಒಪ್ಪುವುದು ಭಗವಂತನನ್ನು ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಒಪ್ಪುವುದು ಎರಡೂ ಅಸಂಗತ ಭಗವಂತನನ್ನು ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪುವವರಿದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನು ಆಸ್ತಿಕರು ಅಂತೇವೆ ಕೆಲವರು ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಿ ದೇವರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪೋರು ಅದು ಪ್ರಪಂಚವೇ ಇಲ್ಲ ದೇ ಪ್ರಪಂಚ ಮಿಥ್ಯಾ ದೇವರೊಬ್ಬರೇ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಗ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಒಪ್ಪುವುದು ಅಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ವಿಧದ ಭಗವಂತನ ನಿರಾಕರಣೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಭಗವಂತನ ಮಹಿಮೆಯಾದ ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡುವುದು ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡುವುದು ಅದರಿಂದ ನೀನು ಈ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊ ಯಾಕೆ ಇದು ಭಗವಂತನ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸೃಷ್ಟಿ ಇದನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ಅವ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ ಇದೇ ಆಚಾರ್ಯರು ದ್ವಾದಶಸ್ತು ತಿಳಿದು ಬಹು ಚಿತ್ರ ಜಗದ್ ಬಹುಧಾಕರಣಾತ್ ಪರಶಕ್ತಿರನಂತ ಗುಣ ಪರಮಃ ಭಗವಂತ ಪರಶಕ್ತಿ ಅದ್ಭುತ ಶಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವನು ಯಾಕೆಂದರೆ ಬಹು ಚಿತ್ರ ಜಗದ್ ಬಹುಧಾಕರಣಾತ್ ಈ ಅದ್ಭುತವಾದ ವಿಶ್ವವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದವನು ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತ ಇರಬೇಕು ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ವಿಶ್ವವೇ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಒಂದೊಂದು ಅಣುಪಣವನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದೊಂದು ಅಣುವಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಡೀ ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ರಹಸ್ಯವಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಅಣುವಿನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಪಿಂಡಾಂಡದಲ್ಲಿದೆ ಮೈಕ್ರೋಕಾಸಮ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಕಾಸಮ್ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿದ್ದು ಅದು ಪಿಂಡಾಂಡದಲ್ಲಿದೆ ಒಂದು ಅಣುವಿನಲ್ಲಿಯೂ ಇಷ್ಟು ರಹಸ್ಯಗಳು ತುಂಬಿವೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವ ಅಂದರೆ ಭಿನ್ನಾಶ್ಚ ಭಿನ್ನ ಧರ್ಮಾಶ್ಚ ಪದಾರ್ಥ ನಿಖಿಲ ಅಪಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅನಂತ ಪದಾರ್ಥಗಳಿವೆ ಒಂದರಂತೆ ಒಂದಿಲ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಪದಾರ್ಥವೂ ಅಷ್ಟು ವಿಧ ನಮ್ಮ ದೂರದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಾಗ ಆ ಮರದಲ್ಲಿ ಎಲೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಥರ ಕಾಣುತ್ತೆ ಆದರೆ ಒಂದು ಮರದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರ ಸಾವಿರ ಎಲೆಗಳಿವೆ ಒಂದು ಎಲೆಯಂತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಲೆ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಒಂದೇ ಥರ ಕಾಣುವುದು ನಮ್ಮ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಮಂಗಗಳು ಬರ್ತಾವೆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮಂಗಗಳು ಇರ್ತವೆ ನಮಗೇನು ಕಾಣುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಮಂಗ ಒಂದೇ ಥರ ಅದು ಯಾವ ಮಂಗ ಆಗ ಬಂದ ಮಂಗ ಯಾವುದು ಈಗ ಬಂದ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗೋಲ್ಲ ಅಂತ ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯರ ಮುಖ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅವರು ಬೇರೆ ಇವರು ಬೇರೆ ಅಂತ ಮಂಗವನ್ನು ಮನುಷ್ಯನ ಮುಖ ನೋಡುವಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ನಾವು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಮಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಥರ ಕಾಣ್ತವೆ ಆದರೆ ಆ ಮಂಗಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅದು ತನ್ನ ತಾಯಿ ಯಾವುದು ತಂದೆ ಯಾವುದು ತಾಯಿ ಹತ್ತಿರವೇ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದು ಹಾಗೆ ಮಂಗಗಳು ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ನೋಡಿ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರು ಒಂದೇ ಥರ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಏನೊಂದು ಗೊತ್ತಾಗೋಲ್ಲ ಅಂತ ಮಂಗಗಳಿಗೆ ಮನುಷ್ಯರ ಗುರುತು ಹತ್ತೋದಿಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಮಂಗಗಳು ಆದರೆ ಒಂದರಂತೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನೋ 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 ಟೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನಾಟ್ ಇವನ್ ಟು ಲೀವ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಟ್ರೀ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಎರಡು ಒಂದೇ ತರವಾದ ವಸ್ತು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನು ನಾವು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದವರು ಆಚಾರ ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಥರ ಆಗುವುದು ಅಥವಾ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಆಗುವುದು ಮೋಕ್ಷ ಅಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದೇ ಥರವಾದ ಎರಡು ವಸ್ತುವೇ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಆಚಾರರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ಅಣುವಿನ ಒಳಗೆ
ತಥೋ ಭೂಯ ಇವತೇ ತಮೋ ಒಂದು ವೇಳೆ ಹಾಗೆ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿದವರು ತಮಸ್ಸಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹೋಗೋದೇ ಉಳಿಯಬಹುದು ಒಂದು ವೇಳೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕ್ರಮೇಣ ಅವರಿಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬಹುದು ಅಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಇಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಇದು ಹೇಗೆ ಇದು ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಮಿಯರ್ ಕೋ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಇದು ಆಕಸ್ಮಿಕ ಆಗಿರುವುದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಗಣಿತಬದ್ಧವಾಗಿರುವ ವಿಶ್ವ ಕೇವಲ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಆಗಿರುವುದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇದರ ಹಿಂದೆ ಏನೋ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಕಂಡ್ರು ಕಂಡೀತು ಅವನು ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಂಥ ಅವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುವವನೂ ದಾರಿ ಬಂದಾನು ಆದರೆ ತಯೋ ತಥೋ ಭೂಯ ಯುವತೆ ತಮಃ ಯವೋ ವಿದ್ಯಾಯಾಂಗ್ರತ ಬರೇ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಾನು ಭಗವಂತನನ್ನು ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪುವುದು ಈ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಒಪ್ಪುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಐಂದರ ಜಾಲಿಕ ಅಂತ ಹೇಳುವವನು ಅವನು ಎಂದೂ ಭಗವಂತನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಅರಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚದ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಅದು ಭಗವಂತನ ಸೃಷ್ಟಿ ಅದು ಮಾಯೆ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನುವುದು ಅರಿಯುವಾಗುವ ತನಕ ಭಗವಂತನ ಮಹಿಮೆ ಎಂದೂ ಅರಿಯುವ ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಿ ಭ ಬರೀ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಇರ್ತೇನೆ ಅನ್ನುವವನು ಎಂದೂ ಕೂಡ ಸತ್ಯದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಅವನು ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಅನರ್ಥಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾನೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಈ ಉಪನಿಷತ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ ಯವು ತಥೋ ಅಂಧಂತಮ ಪ್ರವಿಶಂತಿ ಏ ಅವಿದ್ಯಾಂ ಉಪಾಸತೆ ಅಜ್ಞಾನದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವವರು ಅಂಧಂತಮಸ್ಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆದರೆ ತಥೋ ಭೂಯ ಯುವತೆ ತಮಃ ಯವು ವಿದ್ಯಾಯಾಮೃತ ಯಾರು ಅಂಥ ಅಜ್ಞಾನದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವವರನ್ನು ಕಂಡೂ ಕೂಡ ಅವರನ್ನು ತಿದ್ದದೆ ತಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾವು ಸಾಧನೆ ವಿದ್ಯೆಯ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಇನ್ನಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪಾತಕಿಗಳಾಗ್ತಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅಜ್ಞಾನದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವವರನ್ನು ಕಂಡು ತಿದ್ದಿ ತಿಳಿ ಹೇಳಿ ಅವರನ್ನು ಸುಜ್ಞಾನದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವುದು ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಕರ್ತವ್ಯ ಮತ್ತೊಂದು ನಾನು ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ ಅರ್ಥ ಅವಿದ್ಯೆಯ ಉಪಾಸಕ ಒಬ್ಬ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಅವಿದ್ಯೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ವಿದ್ಯೆಯ ಉಪಾಸಕ ಅವನಿಗೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವಿದ್ಯೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಯಾವುದು ಅಂತಲೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಬಿಲೀಫ್ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುವನು ಈ ಮೂರು ಥರದ ಉಪಾಸಕರು ಸತ್ಯವನ್ನು ಕಾಣಲು ಸಮರ್ಥರಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವಿದ್ಯೆಯ ಜೊತೆಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅದರ ಫಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂತಾರೆ ಅನ್ಯದೇವಾಹುರು ವಿದ್ಯೆಯ ಅನ್ಯದಾಹುರ ವಿದ್ಯೆಯ ಇತಿ ಶುಶ್ರುಮಧೀರಾಣ ಏನಸ್ತದ್ವಿಚಕ್ಷಿರೇ ವಿದ್ಯೆಯ ಫಲವೇ ಅನ್ಯದೇವ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಬರುವಂಥ ಫಲ ಬೇರೆ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಬರುವ ಫಲ ಬೇರೆ ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡದ್ದರಿಂದ ಬರುವ ಫಲ ಬೇರೆ ಅವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಅವಿದ್ಯೆ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ಇದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡದ್ದರಿಂದ ಸರಿಯನ್ನು ಸರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡದ್ದರಿಂದ ಪಡೆಯುವ ಫಲವೇ ಬೇರೆ ತಪ್ಪನ್ನು ತಪ್ಪು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡದ್ರಿಂದ ಸಿಗುವ ಫಲವೇ ಬೇರೆ ಅದರಿಂದ ಎರಡೂ ಫಲವನ್ನು ಪಡೀಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಎರಡನ್ನೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಾರೆ ಅನ್ಯದೇವಾಹುರು ವಿದ್ಯೆಯ ಅನ್ಯದಾಹುಹು ಅವಿದ್ಯೆಯ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು ಇತಿ ಶುಶ್ರುಮ ನಾವು ಸ್ವಯಂಭೋಮನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹೀಗೆ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು ಏನಸ್ತದ್ವಿ ಆಚಚಕ್ಷಿರೆ ಯಾರು ನಮಗೆ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ತಿಳಿ ಹೇಳಿದರೋ ಅಂಥವರು ಹೇಳುವುದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ ಅದೇನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ನೋಡಿ ಸ್ವಾಯಂಭೋಮನು ಅಂದರೆ ಅವಕ್ಕೆ ಹಿಂದ್ ಅವನಿಗೆ ಹಿಂದಿನವರು ಹೇಳಿದ್ದು ಅಂತಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಹೇಳಬೇಕು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರೇ ಸ್ವಾಯಂಭೋಮನು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಮಗ ಇನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮವಾಯುಗಳು ಇಂಥ ಉತ್ತಮ ವರ್ಗದಂಥ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವನಿಗಿಂತ ಕೆಳಗಿನವರು ಹೇಳಿದ್ದು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವನಿಗಿಂತ ಹಿಂದಿನವರು ಪೂರ್ವೇಶಾಮ್ ಅವರನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ ಅಂತಾನೆ ಯಾಕೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಕೋಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇದು ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಮಾತು ಯಾವಾಗಲೂ ತದುಕ್ತ ಮೃಷಣ ತದೇ ತದ್ ಋಚಾಭ್ಯುಕ್ತ ವೇದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿ
ಧೀರರು ಅನ್ನುವ ಮಾತು ಬಹಳ ಸ್ವಾರಸ್ಯವಾದ ಮಾತು ನಮಗೆ ಧೀರ ಅಂತಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಧೀರ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅವನು ಒಳ್ಳೆ ಧೀರ ಅಂತೇವೆ ಧೀರ ಅಂದರೆ ಕರೇಜಸ್ಸು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಒಂಥರ ಅಡ್ವೆಂಚರಸ್ ಕರೇಜಸ್ಸು ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಧೀರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಆದರೆ ಧೀರ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ ಧೀರ ಅಂದರೆ ಏನು ಗೊತ್ತೋ ನಿಜವಾಗಿ ಧೀರ ಅಂದರೆ ಧೀ ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಹಸ ಅಡ್ವೆಂಚರು ಕರೇಜು ಏನೂ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಧೀ ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ರಮಿಸುವವರು ಧೀರರು ಅಂದರೆ ಯಾರಿಗೆ ಆನಂದಮಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆ ಅವರಿಗೆ ಸತ್ಯ ತಿಳಿದಿದೆ ತಿಳಿದು ಆನಂದವಾಗಿರುವವರು ಧೀರರು ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ತಿಳಿದದ್ದರಿಂದಲೇ ಅವರಿಗೆ ಭಯ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಮದುವೆ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಭಯ ತಿಳಿದದ್ದರಿಂದಲೇ ಭಯ ಇಲ್ಲ ನಿರ್ಭಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಧೀರರು ಧೈರ್ಯ ಯಾಕೆ ಬಂತು ಹೆದರಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಸತ್ಯ ತಿಳಿದಿದೆ ನಮಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾವೆ ಏನುಂಟೋ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ ಹೆದರಿಕೆ ಏ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹೆದರಿಕೆ ಏನು ಧೀ ರಮಣ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಆನಂದವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವವರು ಧೀರರು ಅವರಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಬಂದದ್ದರಿಂದಲೇ ಈ ಭಯ ಇಲ್ಲ ಧೈರ್ಯವಾಗಿದ್ದ ಹೀಗೆ ಧೀರರು ಅಂದರೆ ಧೈರ್ಯವ ಅನ್ನುವ ಅರ್ಥ ಅದು ಡಿರೈವ್ಡ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಬಂದದ್ದು ಮೊದಲು ಧೀರ ಅಂದರೆ ಆನಂದ ಅರಿವಿನಿಂದ ಆನಂದವನ್ನು ಪಡೆದವರು ಆ ಧೀರ ಶಬ್ದದ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥ ಇವತ್ತು ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿ ಹೋಗಿದೆ ಮೂಲಭೂತವಾದ ಅರ್ಥ ಇದು ಹೇಗೆ ಜುಗುಪ್ಸ ಅಂತಂದರೆ ಹೇಸಿಗೆ ಎನ್ನುವ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ ರಕ್ಷಿಸುವ ಬಯಕೆ ಮುಚ್ಚಿಡುವ ಬಯಕೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಮೂಲಭೂತ ಅರ್ಥ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನು ಹಾಗೆ ಧೀರ ಅಂದರೆ ಧೀಯಿಂದ ರಮಿಸುವವರು ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಸತ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿದು ಆನಂದವಾಗಿರುವವರು ಧೀರರು ಅವರು ಸತ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿದದ್ರಿಂದಲೇ ಅವರಿಗೆ ಭಯ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ದುಃಖ ಇಲ್ಲ ಭಯ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದದ್ರಿಂದಲೇ ಧೈರ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ಹೆದರಿಕೆಯು ಹೆದರಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಧೈ ಅದರಿಂದ ಧೀರರು ಅಂದರೆ ಸತ್ಯವನ್ನು ಕಂಡವರು ಆನಂದವನ್ನು ಸ್ವರೂಪ ಆನಂದವನ್ನು ಉಂಡವರು ಧೀರರು ಉಳಿದವರೆಲ್ಲ ಧೀರರಲ್ಲ ಅಂಥ ಧೀರರು ಅಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ದೇವತೆಗಳು ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ದೇವತೆಗಳು ಹೀಗೆ ಹೇಳುವುದನ್ನು ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಸ್ವಯಂಭೂ ಮನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಮಗೆ ನಮಗಿಂತ ಗುರುಗಳೆಲ್ಲರೂ ಧೀರರು ಸ್ವಯಂಭೂ ಮನುವಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ದೇವತೆಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಧೀರರು ಉಳಿದವರೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಸ್ವಯಂಭೂ ಮನುವಿನ ಬಾಯಿಂದ ಈ ಮಂತ್ರ ಬಂದಿದೆ ಇತಿ ಶುಶ್ರುಮ ಧೀರಾಣ ಅಂತ ಸ್ವಯಂ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರಬಹುದು ಎಲ್ಲ ವೇದಗಳನ್ನು ಭಗವಂತ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ವೇದದ್ರಷ್ಟು ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಸಮಸ್ತ ವಿದ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಋಷಿ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಆಚಾರ್ಯರು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಚತುರ್ಮುಖ ಹೇಳುವಾಗ ಧೀರಾಣ ಅಂದರೆ ಏನು ಇತಿ ಶುಶ್ರುಮ ಧೀರಾಣ ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಯಾರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಕೇಳೋದು ಅವರೇ ಮೊದಲ ಜೀವ ಅವರು ನಮ್ಮ ಅವರಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಕೇಳೋದು ಅವರಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು ಭಗವಂತ ಭಗವಂತ ಏಕರೂಪದಿಂದ ಅಲ್ಲ ಭಗವಂತ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ವಿಷ್ಣು ರೂಪದಿಂದ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದೆ ಕಪಿಲ ರೂಪದ ಆಮೇಲೆ ಹಯಗ್ರೀವ ರೂಪದಿಂದ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಿದೆ ಭಗವಂತ ಅನೇಕ ರೂಪಗಳಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ವೇದೋಪದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಧೀರಾಣ ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನಾನಂದಮಯವಾದ ಭಗವಂತನ ರೂಪಗಳಿಂದ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಬಹುಜನ ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದು ರೂಪ ಅಲ್ಲ ಅನೇಕ ಭಗವದ್ ರೂಪಗಳಿಂದ ನಾನು ಈ ಸತ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಕಾಣುವಾಗ ಅರ್ಥ ಸ್ವಯಂಭೂಮನು ಕೇಳುವಾಗ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ದೇವತೆಗಳಿಂದ ನಾವು ದಧ್ಯಂಗ ಆಥರ್ವಣ ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ತನಗಿಂತ ಹಿಂದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ವೇದದ್ರಷ್ಟು ಋಷಿಗಳಿಂದ ನಾವು ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ನಮಗೆ ಧೀರರು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಧೀರರು ಹೀಗೆ ವೇದದ ಮಂತ್ರ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯವರು ಉಚ್ಚರಿಸುವಾಗ ಆ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅವರವರಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಭಗವಂತ ಈ ವೇದವನ್ನು ಕಂಡಾಗ ಧೀರರೇ ಧೀರರ ಬಾಯಿಂದ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ ಅಂದರೆ ಅವನು ಯಾರ ಬಾಯಿಂದ ಕೇಳೋದು ಇದು ಇನ್ನೂ ಬ್